വിശ്വദായി ഈമാനിന്റെ വഴിയിൽ മരിച്ചവർ നഷ്ടത്തിലല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലച്ച കൊല്ലപ്പെട്ടവർ നഷ്ടത്തിലല്ല എല്ലാത്തിന്റെയും നേതാവാരാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് വേദനയുണ്ടോ ഹബീബിനോട് പറയാം വിശപ്പുണ്ടോ ഹബീബിനോട് പറയാം നമ്മുടെ രോഗം മാറണോ ഹബീബായ തങ്ങളെ തപസ്സു ചെയ്യാം ആ തങ്ങളുടെ പേരമക്കൾ നമുക്കുള്ള വസീലയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താഹിറുള്ള ഹൃദൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അവലംബമാണ് ആശ്രയമാണ് നമുക്ക് തപസ്സു ചെയ്യാനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് ബറക്കത്തെടുക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് താഹിറുള്ള ഹൃദൽ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് വലിയ പണ്ഡിതരാണ് ആത്മീയതയിൽ ഉയർന്നവരാണ് അതിനെല്ലാം മേലെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് അതിനെല്ലാം ഒപ്പം ജീവിതം കൊണ്ട് അറിവിനെ സേവനം ചെയ്ത കർമ്മ വഴിയിൽ ഏറെ മുന്നേറിയ നായകരാണ് ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ രിജാൽ ഈ ലോകത്ത് വളരെ കുറവാണ് കേവലം ഒരു മുതിരിസല്ല കേവലം ഒരു മാല്യമല്ല കേവലം ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാനിയല്ല എല്ലാ മികവുകളുടെയും മേലെ ഒരു മികവുണ്ട് അത് കർമ്മം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല ഔദാര്യം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന മേന്മയാണ് അതെന്താണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോനാണ് അത് നമ്മൾക്കുള്ള വസീലയാണ് ആലോ റസൂലില്ലാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളാണ് ജീവിതം കൊണ്ട് വിശുദ്ധി കാണിച്ച മഹത്വക്കളാണ് അറിവ് കൊണ്ട് വെളിച്ചം പകർന്ന നായകരാണ് എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും ഉള്ള ഒരു നേതാവിന്റെ സന്നിധാനത്തിലല്ലേ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ പറയട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സന്നിധാനം എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇറക്കി വെക്കാനുള്ളതാണ് അതിന് മൂന്ന് മഹാന്മാരുടെ സംഭവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ബക്കർ ബിനുൽ മുക്കരീ റിയുള്ളാഹു എന്നുവാണൊന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഇമാമുത്തബറാനിയാണ് മൂന്നാമത്തത് അബു ഷെയ്ഖ് റഹിമുള്ളയാണ് ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ഇവര് മൂന്ന് പേരും ഹാഫിലുകളാണ് ഹാഫിലുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഖുറാൻ മനപ്പാടമാക്കിയവർക്കല്ല ഇവിടെ ഹാഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം ലക്ഷത്തിൽ പരം ഹരീസ് മനപ്പാടമാക്കിയവരാണ് ആ ഹാഫിലുകളായ മൂന്ന് മഹാന്മാർ അബോബക്കരവിനിൽ മുക്കരീ റതിയല്ലാഹു എന്നുവാണൊന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുത്തബറാനിയാണ് രണ്ട് അബു ഷെയ്ഖ് റഹിമുള്ളയാണ് മൂന്ന് മഹാനായ അബൂബക്കർ മുക്കരീ റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ മദീനയിൽ ചെല്ലുകയാണ് മദീനയിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ കഴിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല മദീനയുടെ പുണ്യം പൂമേനി വിശ്രമിക്കുന്ന മദീനയുടെ മണ്ണിലാണ് ഇമാമുത്തബറാനിയിരുന്ന് കിതാബ് വായിക്കുകയാണ് അബുഷേഖ് റഹിമുള്ള ഉറങ്ങുകയാണ് 
ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്താണ് ഒരു പരിഹാരം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ കബറു ഷരീഫിന്റെ ചാരത്തേക്ക് ചെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നബിയെ വിശക്കുന്നു നബിയെ വിശന്നിട്ട് വയ്യാ നബിയെ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മദീനത്ത പള്ളിയുടെ വാതിൽക്കൽ ഒരാൾ വന്ന് മുട്ടുകയാണ് ഒരാൾ വന്ന് വാതിൽ അതാ തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതാ ഞങ്ങൾ കഥക തുറന്നപ്പോ അഹലുബൈത്തിൽ പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് രണ്ടു കുട്ടികളെയും കൂട്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കയ്യിൽ രണ്ട് വട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളുമായി വന്നതാണ് അവര് ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഭക്ഷണം മുന്നിലെടുത്ത് വിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് മദീനത്തുകാരായ ആളുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മുത്തന വിധങ്ങളോട് പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നോ വിശപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോ തങ്ങള് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണവും കൊണ്ട് വന്നതാണ് അല്ലാതെ വേറൊരു നിലക്കും അറിഞ്ഞതല്ല സർക്കാര് കിലാത്തെ സർക്കാര് പിലാത്തെ സർക്കാരന് സർക്കാര് കിലാത്തേ സർക്കാര് പിലാത്തേ സർക്കാരന് എല്ലാവരുടെയും ദാനങ്ങളുടെ കവാടം അവിടുന്ന ഹബീബാണ് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുസന്നിധാനത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നീട്ടി സംസാരിക്കുകയല്ല ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് ഒരൽപ്പം സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താമല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് നീ കബോൾ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് ഏറെ മഹബത്ത് വെക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റടുത്തേക്ക് വന്നാൽ അങ്ങകലയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചിലർ വിചാരിക്കും വയതു കഴിഞ്ഞ് ഇനി ദ്വാഴയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ദ്വാഴിനാണ് ിയെ തങ്ങള് പറയണം നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല എന്നതാ ഖുറാനിലൂടെ പറയുന്നില്ലേ ഒരു സംഭവം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ മൊഹിബീങ്ങളെ മഹാനരായ അലി റുദിയുള്ളോ എന്നു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഇമാം അബ്ദുൾ റസാഖ് തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മദീനത്ത പള്ളിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് എലിയാര് തങ്ങൾ രാത്രിയായപ്പോ അലിയാര് തങ്ങൾ ഒരു കിനാവ് കാണുകയാണ് എന്തേ കിനാവ് ഞാൻ മദീനത്ത പള്ളിയുടെ ബാബുൽ ബക്കിയന്റെ ഭാഗത്തുകൂടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അവിടെ അതാ ഒരു ഒരു കൊട്ടയിൽ കാരക്കയുമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സുബഹിന്റെ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഉമ്മ കൊട്ടയും കാരക്കയും കൊണ്ട് വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഹാദാലി റസൂലില്ല 
സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കൊട്ടയും കാരക്കയുമായി നേരെ ചെന്നു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ മെഹ്റാബിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ കാരക്കയുടെ പാത്രം നബിതങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒന്നെടുത്തെന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു തന്നു എന്ത് രസമുള്ള കാരക്കയാണ് എന്ത് രസമുള്ള കാരക്കയാണ് അതാ ഞാനത് കഴിച്ചു ഒന്നുകൂടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴേക്ക് അതാ സ്വപ്നം അവസാനിച്ചു പോയി കാരക്കയുടെ രുചി എന്റെ നാവിലുണ്ട് കുരുവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കിടക്കുകയാണ് മറവിൽ ഹത്താബ് തങ്ങളാണ് ഹലീഫ ഭരണാധികാരി ഉമർദങ്ങളാണ് ഞാൻ ആരോടും ഈ കഥ പറഞ്ഞില്ല അന്ന് സുബഹിന്റെ ജമാനത്തിന് ഫാറൂഖ് തങ്ങളാണ് ഇമാമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അന്ന് മഹമൂമായി നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അതാ ഒരുമ്മയതാ ഒരു കൊട്ടയിൽ കാരക്കയുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് മദീനക്കാർക്കൊരു പതിവുണ്ട് അവര് വിളവെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യത്തെ ഫലം അന്ന് മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്കാണ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്കാണ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക അത് പണ്ട് ഇവിടെ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വിളവെടുത്താൽ ആദ്യത്തെ ഫലം പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പതിവ് പണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു തെങ്ങ് കാച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യത്തെ ഫലം പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഒരു തോട്ടത്തിൽ വാഴ കൊലയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒന്നാമത്തെ വാഴക്കുല പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതെല്ലാം ആ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്ന പതിവാണ് എന്നതുപോലെ അതാഴ്മറിൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്റെ അടുക്കൽ പറയാണ് തങ്ങൾക്ക് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ കൊട്ടയും കാരക്കയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നവരെ ഇതൊരുമ്മ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിളവെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കാരക്കയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഉടനെ എന്റെ വക്കൽ നിന്ന് ആ കാരക്ക വാങ്ങും മുമ്പേ അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തെന്റെ വായിൽ വെച്ചു തരികയാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കിനാവിൽ തന്ന കാരക്കയുടെ അതേ രുചിയാണ് എന്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഞാനുമറുൾ ഫാറൂഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മറന്നവരെ ഒരു കാരക്കയും കൂടി എനിക്ക് തരുമോ രണ്ടാമത്തെ കാരക്ക ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മോനെ അലിയെ ഇന്നലെ രാത്രി മുത്തുന വിധങ്ങൾ ഒരു കാരക്കയല്ലേ തന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തത് തന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ തരാനാണ് ഉടനെ അലിയാര് തങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കാരക്ക നൽകിയത് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളോടും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞോഴ് മറന്നവരെ അതേ മോനെ അലിയെ അല്ലറോഹു ജുനോദും മുജന്നത ആത്മാക്കളങ്ങനെ സന്നദ്ധ സേനയാണ് അവരാത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് സന്ധിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് അവിടെ സമ്മേളനമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംഗമം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വഹാപത്തിന്റെ ആത്മാക്കൾ ഒത്തുകൂടിയ ലോകമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ അറവാഹുകൾ മുത്തിന് വിധം 
നിങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയത് പറയാനില്ലേ വഫാത്തായ മഹാന്മാരുടെ സന്നിധാനം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എത്തിയ സംഭവമല്ലേ അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ തങ്ങളെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതല്ലേ അബുൽ കേട്ടുകൊണ്ട് മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആനന്ദം കൊണ്ടത് അതല്ലേ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലി ഷെയ്ബാനി റുദിയല്ലാഹു എന്ന ഇമ്മത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തന്നത് അതല്ലേ ഇമാമുൻ ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മിക്ക രാത്രിയിലും ഞാൻ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ഇമാമേന്ന് വിളിക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ മുഹദ്ദിദേന്ന് വിളിക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുറെ ആളുകളോട് പറയും എന്റെ പേരെ കുട്ടിയാണ് എന്റെ കുടുംബക്കാരനാണ് ഈ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ദർസ് കേൾക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴെന്നെ മിമ്പറിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ദർസ് എടുക്കാൻ പറയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനോട് പറയും ഹബീബായ തങ്ങളെ എനിക്കിന്ന പ്രയാസമുണ്ട് നബിയെ ഇന്ന വേദനയുണ്ട് നബിയെ ശത്രുക്കളുടെ ശല്യമുണ്ട് നബിയെ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയാറുണ്ടെന്ന് മിറാത്തുൽ ജിനാനിൽ വായിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാണ് തണലാണ് വേജാറാകണ്ട എന്ന മുത്തുന വിധങ്ങൾ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് എന്നിവന്റെ അനുഭവമില്ലേ ഇത് ഷബാൻ മാസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് താഹിറുല്ലങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലാണ് സാദാത്തു മജിലിസാണ് മുത്തിന വിധങ്ങൾക്ക് പ്രിയമുള്ള മുത്തലിമീങ്ങളുള്ള മജിലിസാണ് അലിമീങ്ങളുള്ള മജിലിസാണ് ഹബീബായതങ്ങളേറെ പ്രിയം വെക്കുന്ന മൊഹിബീങ്ങളുള്ള മജിലിസാണ് എത്രയോ സാധാരണക്കാർ പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത പാനൂരിൽ ഒരു വയലിന് പോയപ്പോൾ അതാ കുറെ ചെറുപ്പക്കാരെ പരിചയപ്പെടാനായി അവരിൽ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം സ്വലാത്തുകല്ലാതെ ഒരു ദിവസവും കിടന്നുറങ്ങാൻ തോന്നാറില്ല ഇനി ജോലി കഴിഞ്ഞ് കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അത് തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാഹനം വീട്ടിന്റെ പുറത്തിട്ട് തീർത്തിട്ടേ കയറാറുള്ളൂ ഇനി അഥവാ വീട്ടിലേക്ക് നേരത്തെ ചെന്നാൽ ഭാര്യയോട് ഞാൻ പറയും എനിക്ക് എനിക്കൊരല്പ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ട എന്റെ സ്വലാത്ത് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ആ സ്വലാത്ത് പൂർത്തിയാക്കാതെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കാറില്ല എന്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ അങ്ങനെ സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ട് ചൊല്ലാറുണ്ട് കാരണം അത് ചൊല്ലി തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം ചെറുതല്ല സമാധാനം ചെറുതല്ല സ്വലാത്തിന്റെ ആനന്ദം ചെറുതല്ല സ്വലാത്തിന്റെ മാധുര്യം ചെറുതല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ കിനാവ് കണ്ട എത്ര ആളുകളാണ് ഈ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ പറയാൻ പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതെനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉള്ളൊരു പ്രചോദനമാകണം എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് ഹബീബിലൂടെ ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ നല്ലവരായ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ രക്ഷിതാക്കളെ ഹബീബായ ഹിതങ്ങള് ജീവിതകാലത്തൊന്ന് കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുകരമൊന്ന് മുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടുത്തെ തിരുപാതമൊന്ന് ചുംബിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടുത്തെ ശരീരത്ത് തട്ടിയ ഒരു കാറ്റ് തട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല അവിടുത്തെ മദീനയിൽ മുത്തുന വിധങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കിനാവിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ എന്തൊരാനന്ദമാണ് സ്വാഹിബുദ്ധർ ഫിൽ കഹീ 
والخد النصيل والزمزم والسلسبيل لوغت ورو سونر يوم مدنى مرقد كلا ورو دار يوم مبدد مرقد كلا ما مسيط ديبا جن ولا حريرا اليانا من كف الرسول الله صلى الله عليه وسلم دنگل دتيرو كرتن نمار دوام لوغت ورو وقت ونم ملا عبد تموغ غمل مطر پرغاس بوري دمان عبد تجوود وپغل لطر منو حرمان عبد تانگي مطر بانگي ملا دان عبد تشبت مطر مدور ملا دان عبد تکنگون غل لطر سونر ملا دان عبد تأيم يطر کاندي ملا دان عبد تپیرگ مطر شوفا ملا دان عبد تپلکو غل لطر پرغاس بوري دمان عبد تکانم بو ஒரு மகால் புதந்தன்னே موسیقی அவசரம் நல்கணம் அல்லா வேரை ஒரு அனந்தவும் வேண்டா ஹபிபாய தங்களே ஒருபாட தவன காணான அவசரம் நல்கணம் அல்லா மதினைலத்தான அவசரம் நல்கணம் அல்லா فَمَتَا أَفُوزُ بِنَ لُرَتٍ يَا سَيِّدِي فَمَتَا أُكَحِّلُ مِنْ ثَرَاهَكَ جُفُونِي எப்படான அவிடுத்து உன்ன காணுகா எப்படான மதினத்த மன்னடுத்து உன்ன சுருமை அணியுகா அல்லா நங்களு பாபிகளாலு தோஷிகளானு அழுக்கு நரன்ய கல்பானு தோனி வாசங்கள ஜைத சரிரமானு அவிடுந்த வலரே தாகிரானு நெபியு தாகிரானு அவுதாரின் உண்டு நங்கள நன்னாக்கி தங்கள காணான் பத்தும் மரவத்த நங்கள்கு நல்கி இம் மஜிதிச் சொல்லு நங்கள்கு ஹபிபிலே குள்ள இஷ்க நரச்சு அகலு பைத்திலே குள்ள மகப்பத் வரதித்திச்சு நங்கள நன்னாக்கி தரணும் ரக்மானே பிரியமுள்ள வரே ஒரு பத்து சலாது ஜல்லியிட்டு نمک بڑھن دعا جئے نم نمک اللہ ہم تیرا اللہ ہو انہ حبیب آیا تنگلے اللہ اللہ ہو یل پچھد تنگلے آن واللہ ہو ہو المعطی و انا القاسم امام بخاری تنگل ریپورٹ جئید پڑھن پچھد اللہ ننگل کترا بدرن چیئے آن اللہ ہو یل پچھد اللہ دی انہی آن اندھ اللہ آن اندھی آرثم اللہ ہو تعالی متن بدنگل اوڑ اللہ عشق گند قلب نرچ ارواد تبن پگل اوڑ تسنت تند عشاعت نم راتری موسیقی महानाय मुहम्मदुल्ल रफजन्न वर्र नेरिट्टिनिक्के परिजेमुल्ल नल्ल उरि पंडिदनान अद्धेहं यन्नुम् र्याविले रंगीट्टु हैदुमले नोकुम् यन्निट्ट करियुए आनु यंड हबीबन कंड परुवदमले 
എനിക്കിന്ന് ഹബീബിനെ കാണുന്നത് പകരം കാണാൻ നീയേ ഉള്ളൂ എനിക്കെന്റെ ഹബീബിന് കാണുന്നതിന് പകരം കാണാനു ഹത് പർവ്വതമേ എനിക്ക് നീയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ നിമിഷവും പുതിയ പുതിയ കവിതകൾ ഒരുക്കുന്ന മഹാനാണ് മുഹമ്മദ് ഒരിക്കൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ മദീനത്തുന്നബവിയിൽ ചെന്ന് മസ്ജിദുന്നബവിയിൽ ഇരുന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ടൊരു ഇസ്തിഹാറ നടത്തുകയാണ് എന്നെ കേരളത്തിൽ മഹബത്തു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ ഒരു വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവിടുത്തെ മോമിനീങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോണോ വേണ്ടേ എന്ന് മച്ചിദുന്നബവിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇസ്തിഹാറ ചെയ്യുമ്പോ മഹാനവറുകൾക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടിയ സമ്മതത്താലാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ വന്ന് മഹാനരായ മുഹമ്മദ് അർഫജ് തങ്ങൾ വന്ന അന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനിടയായി മഹാനവറുകളുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് മദീനയിലെ കാരക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ ഞങ്ങൾ ആ കാരക്ക കഴിച്ചതിന്റെ അരി അതിന്റെ കുരു നിലത്തേക്കിടാൻ നേരം അതെല്ലാം പെറുക്കി എടുത്ത് പൊതിയുകയാണ് ഇതെന്റെ തൊയ്ബയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മണ്ണിലിട്ടു പോകാൻ എന്റെ മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല ഞാനിത് മദീനയുടെ പവിത്ര ഭൂമിയിലെ കൊണ്ടിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മുഴുവനും സമാഹരിക്കുകയാണ് ഇത് മഹബത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് നിയമത്തിന്റെ ഭാഷ വേറെ മഹബത്തിന്റെ ഭാഷ വേറെ പ്രണയത്തിന്റെ ഭാഷ വേറെ നിയമത്തിന്റെ ഭാഷ വേറെ അത് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അറിയൂ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അറിയൂ ഈ വീടുകൾക്ക് ഞാൻ ചുംബനം നൽകുന്നത് ഈ വീടിനോടുള്ള ഇഷ്ടമല്ല ഈ കല്ലിനോട് മണ്ണിനോടുള്ള പ്രണയമല്ല ഞാൻ ഇതിന് ചുംബനം കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ വസിച്ചിരുന്നവരോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള മൊഹിബിങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൽബ് മദീനയിലേക്ക് ചേരണം ഹബീബായ തങ്ങളോട് തങ്ങളുടെ പേരിൽ നിലയ്ക്കാത്ത സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലണം നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാനും പതിവാക്കാനും വളരെ പുണ്യമുള്ള ഒരു സ്വലാത്താണ് ദലായുൽ ഹൈറാ സാധാരണക്കാരെ ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അടുത്തുള്ള പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാരോട് അന്വേഷിച്ചാൽ ദലായുൽ ഹൈറാത്തിന്റെ ഏടു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട കക്കിടിപ്പുറം ഉസ്താദ് അവറുകൾ സമ്മതം നൽകി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പതിവാക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മക്കയിലെ മഹാന്മാരിൽ നിന്നും ലോകത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഉന്നത ശ്രീഹുമാരിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഇജാസ സമ്മതം വാങ്ങി മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മതം കൊടുക്കാൻ സമ്മതം മഹാനാണ് മഹാനവറുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ദാഹിമാക്കുന്ന എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുടക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് ചേരാൻ പറ്റുന്ന വലിയ പുണ്യമായ സ്വല ാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മദീനയിൽ ഇരുന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൗന്ദര്യം പറയുമ്പോ ചിലപ്പോൾ സിമിലറായ വാക്കുകൾ വരും ചിലപ്പോൾ പര്യായ പദങ്ങൾ വരും സുലൈമാൻ ജസൂലി തങ്ങളുടെ ദലായുൽ ഹൈറാത്തിന് വ്യത്യസ്ത പതിപ്പുകൾ ഉണ്ട് ആ പതിപ്പുകൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് യൂസുഫിന് ബഹാനീത്തങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പതിപ്പുകൾ മാറാനുള്ള കാരണം എന്ന് 
അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് മദീനയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മൊത്തിന് വിധങ്ങളുടെ മതഹ് പറയുമ്പോൾ അതാ പര്യായ പദങ്ങൾ മാറി മാറി വരും ഓരോ ദിവസവും കേട്ട ശിഷ്യന്മാർ അവർക്ക് കിട്ടിയ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഉള്ള ഏടുകൾ വെച്ച് സ്വലാത്തു ചൊല്ലും എന്റെ പക്കൽ നാല് വ്യത്യസ്ത പതിപ്പുകൾ ദലായിൽ ഉൾഹൈറാത്തുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പദ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇമാം ഹർപൂത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയെ പോലെയുള്ളവർ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ കോടാന കോടി ജനങ്ങൾ ആ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റല്ല നിത്യേന മുത്തുന വിധങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് ദാഹിമാക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ പതിവാക്കുകയാണ് അത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഹബീബിലേക്ക് ചേരുകയാണ് ആ മഹാനായി മാം സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങളെ മറമാടി കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പള്ളിയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി കബറൊന്ന് പൊളിക്കണം അങ്ങനെ കബറ് പൊളിഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് നോക്കിയപ്പോ ഇമാം സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങള് മറമാടപ്പെട്ട അതേ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാണ് ശരീരത്തിന് മാറ്റമില്ല മുടികൾ കൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇമകൾ കൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് മഹാനവറുകളുടെ മുഖത്തൊന്ന് മെല്ലെ അമർത്തിത്തടകിയപ്പോ ജീവനുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് രക്തം നീങ്ങുന്നതുപോലെ ജീവൻ തുടിച്ചു കിടക്കുകയാണ് കാരണം അത് ഹബീബിലേക്കുള്ള സ്വലാത്തിൽ തീർത്ത ശരീരമാണ് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ജീവിതം അമരമാക്കിയ മഹാന്മാരുണ്ട് അല്ലയോ എന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കൂട്ടുകാരെ നമുക്കെല്ലാം അത് ദാഹിമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും താജുല്ലുലമ തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സ്വലാത്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ അറിയുന്ന സ്വലാത്തെങ്കിലും ഒരു പത്ത് സ്വലാത്തെങ്കിലും ദാഹിമാക്കണേ ആ സ്വലാത്ത് ഒരു ദിവസം മുറിയണം അതെന്നാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്ന അന്നേ മുറിയാൻ പാടുള്ളൂ അന്ന് വരെ സ്വലാത്തുരല്ലണം അപ്പോ കേരളത്തിലെ പാറക്കടവിൽ നിന്ന് കുറ്റ്യാടിയിൽ നിന്ന് നാദാപുരത്ത് നിന്ന് വടകരയിൽ നിന്ന് എന്നും എന്റെ പേരിൽ പത്ത് സ്വലാത്ത് അയക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെ സ്വലാത്ത മുറിഞ്ഞതായി കാണുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും ആ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയ ആളവിടെ അതേ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ഹബീബ് അറിയുമ്പോ നമുക്ക് ശഫാത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമേ ഇതെന്റെ വക ന്യായമല്ല ഇമാം അല്ലാമ ഇബിന് ഹജർ ഹൈത്തമീറുതിയുള്ളോഹോന്നോ സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് കിതാബ് എഴുതിയപ്പോൾ ഈ ആശയമുള്ള സംഭവം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ ഉമ്മമാരെ സ്വലാത്ത് ദാഹിമാക്കണം മക്കളെ കൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കണം ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കടക്കുമ്പോ ഹബീബിമലാദിമശ്രബി വിസാലി മുഹമ്മദ കനവിൽ വന്നവിടത്തെ പ്രസന്ന മുഖമൊന്ന് കാണുമ്പോ പോനെ 
സിനിമ കാണുന്നത് അതിന് തടസ്സമാണ് ലോകത്തൊരു കാഴ്ചയും വേണ്ട ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തൊരു സൗന്ദര്യവും വേറെ കാണേണ്ടതില്ല വേറൊരു ആനന്ദവും കിട്ടേണ്ടതില്ല വേറൊരു സൗരഭ്യവും കിട്ടേണ്ടതില്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വിസ്വാ രുചിച്ച മഹാന്മാർ അവർക്ക് ഹബീബ് തന്നെ അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്തു ചെല്ലിയിട്ട് എക്കാലത്തെയും നമ്മളെ തർബിയത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഊർജമേതാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള സ്വലാത്താള് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ എൻ്റെ പെങ്ങന്മാരെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ എല്ലാ മുമിനീങ്ങളോടും വളരെ വിനയത്തെ ഇവിടെ പറയട്ടെ സ്വലാത്തൊന്ന് ദായിമാക്കണേ നാളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കും സ്വഹാപത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും വരുമ്പോ ആ പരലോകത്ത് വെച്ച് തങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ എവിടെ വരണം തങ്ങളെ തങ്ങളെ ഒന്ന് ആ പരലോകത്ത് വെച്ച് കിട്ടാൻ എവിടെ വരണം തങ്ങളെ ഉടനെ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഹൗലുങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുമേ ഹൗലുൽ കൗസർ കോരിക്കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് എല്ലാവരും ദാഹിച്ചു വിവശരായി നിൽക്കുമ്പോ ഒറ്റച്ചാണടി ദൂരത്തിൽ സൂര്യൻ വന്ന് വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ദാഹിച്ചു വിവശരായി തൊണ്ടപൊട്ടി നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുകരം കൊണ്ട് ഹൗലുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് കോരി അങ്ങ് തരും അങ്ങനെ ഒരു പാനീയം കിട്ടിയാൽ ശേഷം ദാഹമില്ല അള്ളാഹുങ്ങൾ വെച്ച് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുകരങ്ങളാൽ പാനീയൽ ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മൊഹിബീങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് തിരിച്ചവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് പക്ഷേ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തു സലാമ മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലാം കാരണം നാളെ ഹൗദുൽ കൗസർ കോരിത്തരുന്ന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അതാ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന നേതാവാണ് എല്ലാരും ഒന്ന് സ്റ്റഡിയായി നിന്നിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്കൊരു സ്വലാത്തു സലാമ ചെല്ലാം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കനവിൽ കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരുണ്ടാകാം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അവിടുത്തെ റൊയ്യത്ത് കൊണ്ട് നീ ഒരുപാട് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിലെ കുബ്ബത്തുൽ ഹദറ അറിയാത്ത ആരും ഇതിലുണ്ടാവില്ല അതെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന്റെ തണലിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മുത്തുനബിതങ്ങൾക്കാണ് സലാം പറയുന്നത് ആ നല്ല അതപോടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് സലാത്തു സലാമു ചെല്ലാം സലാമലൈക്ക ബീബല്ലാ 
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الله تعالى نملي جلية صلاة السلام مدن بدن الله حضرة لك يبلي يا شراب النير التتيج أبدا تصندو وشم الله مجلة شاي الله قبول سيرته إلا بدا يدبرن التنيركيا صحابة جودتو حاول أن ينك كارنا غيرني لينجلي في نبدن كارنا بدن دن الله أقول برنو يا ميزان إندر كرن داو نن مدين مغل تو كن برتلت يا نن داو Hendak umat ini dah wasta hari ini. Ini peraya mula beri. Bicara di kiri kanan gaya orang lain. Saya ni pada lek kerja kan tidak. Habibah ya tenggel kan. Nama kita kurus lah bejaran. Hendak umat ini dah. Aduh macam kurus kan. Hendak umat ini dah nan madin magel tu kan ada kaya til. Ini keberi dah cemo um cemo um marian. Abadan um karna an kiri ni lengan lebi dah unda um tenggel le. उड़ने हबीबा या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंगल पर युगे अन न्यान सरात इंदड़ कलुंडा वुम न्यान सरात इंदड़ कलुंडा वुम तंगल अंदिने अन सरात बाल तिंदड़ कल निलकुन्न दे अवड़ तव मतल नोरियाल काल ड़ तव कुंबो اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم الله عند أنيا يبيد تكلله يند نمكوين دي سبار سجيا نندابم أنعنا نمبلا ما ترم تندش هي أمتي نوين دي ما ترم إلا أم تيدو دنا حبيبا يا متني بدنغلا يستم بتش سلاة دائما كي Abad itu ceria gel jiwida til pagarti tak kway orang jiwi kena mana perannya, beri rendu mohon baca gel til doa ciri tu kund, insya Allah ni ana wasani. Priya mula beri perannya mana tu? Habiba ya Syeduna Muhammadur Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita, nama kita jiwan dehla mella man, wapa nama kita marna alum, umma nama kita marna alum. Makhluk nam mala marana alum, nam mala marakka tawaru neda wund. Nyani wudan ilkumbol, yenne noki kundiri kena wuru neda wund. Karena mhabiba ya tenggel logat tinne muri wenum saatciyan. Shahidan wa mubashiran wa nadira. Matu prabasan enggal iladilam disidi giri cutulad gundi ipola dilek gadakun illya. Habibah yang nabi tenggel, nama no kunund, nama l nalla garin cium bol tenggel ke sendawa semund, nama l titu jeidal tenggel ke wedhane yund, angane yulla habibah yang nabi sallallahu alaihi wasallam tenggel, jiwane kal snehi cut, a tenggel a wuru tawane inggilum kanan de sahodarin mare, illeru nirne tiadte kuwanal. Prayaasa mila, tapi praya orang upah mana kerja orang ni lebar diri kira dini beri odah mila. Paman tu cerup pakar, ilang perisara tulang orang kerja orang nadi tekuan nahl. Ii majulu cilik cina mukut doa ujaya. Sanggar diri cerak orang tu kikur tali. Insya Allah, elly orang tu minyak tu orang nahl. Habibah ya tenggel lebar lepat tu salat tu elit. Namu ke Allah odu doa ujaya melo. Arya mau sahodar mana? إلا مهان ما أرم نبي صلى الله عليه وسلم دنغل كندا بريان إلا مهان ما را إمامي غلوم حبيبا يا دنغل كندا بريان ونا له وجه نوكو بعلم مري ونم متن نبي دنغل لا دين إن سيفنم رأثري ونا كذا نورنم بول آه حبيبا يا نبي دنغل ودا تشيرك إننا موجا منا كانا عنغرين يا حال أدو بول يا ولي يا باقي مندو Enda nalla chorupakara, cinema gand kandu gedu beriti itu mutti nabi denggalak kana anulla awasaram nasta perdetelle mone, serial gand kalbu gedu beriti itu rasulullah kana anulla awasarenggalai lemone, enda chorupakari gada ya sahodari mare, 
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണെങ്കിലും ടെലിവിഷനിലൂടെ ആണെങ്കിലും സിനിമ കണ്ടും സീരിയല് കണ്ടും കൽപ്പും കണ്ണും കേടുവരുത്തിയിട്ട് റസൂറുള്ളാനെ കാണാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ നമ്മളുടെ വ്യക്തി ജീവിതം മോശമായാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മളെ കാണൂല നമ്മളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം വൃത്തികേടായാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് നമ്മളോട് ഇഷ്ടം വരൂല കണ്ടില്ലേ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ കടന്നുറങ്ങുകയാണ് ആരാണ് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീദ് മനപ്പാടമാക്കിയ മഹാനാണ് വാപ്പ വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു ആ സമ്പന്നനായ വാപ്പക്ക് വേണമെങ്കിൽ മകനെ കച്ചവടത്തിന് വിടാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഉമ്മയ്ക്ക് മകനെ കച്ചവടത്തിന് വിടാമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമ്പത്ത് മുഴുവനും മകനാകുന്ന പണ്ഡിതനും സമ്പന്നനുമായ ഉപ്പാന്റെ സമ്പത്ത് കിട്ടിയ മുഹമ്മദ് ആ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ചെലവഴിച്ചത് മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഹരീത് പഠിക്കാനാണ് ഹരീത് നേടാൻ വേണ്ടി ലോകത്ത് മുഴുവനും സഞ്ചരിക്കാനാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്തു ഒരു ഹരീത് ഒരു നാട്ടിലുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് പോയി ആ ഹരീത് പഠിച്ചു പോയി സർവത്ര നീതിയോടെ ഹരീത് പഠിച്ചു ഏഴായിരത്തി ചില്ലാനും ഹദീസ് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ എഴുതിയപ്പോൾ ഓരോ ഹദീസും ഇന്ന അധ്യായത്തിൽ വെക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ രണ്ടിറക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ പതിനയ്യായിരത്തോളം റക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു സഹീഹുൽ ബുഹാരി എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ സഹീഹുൽ ബുഹാരി എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അല്ലാമ ഇബിൻ ഹജറുതങ്ങൾ ഇമാമുൽ കസ്തല്ലാനി റഹിമഹുല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇമാമുൽ ഖുറാനി റഹിമഹുല്ല തുടങ്ങിയുള്ള മഹാന്മാരെല്ലാം എഴുതിയപ്പോൾ കാണാം ഒരിക്കൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുകയാണ് അവിടുന്നതാ ഒരു വിശറി കൊണ്ട് ഫാനിന് പകരം നമ്മൾ കാറ്റുകൊള്ളാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കൈ കൊണ്ട് കാറ്റുകൊള്ളിക്കുന്ന സാധനമുണ്ടല്ലോ ആ വിശറി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായി മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹരീദിന്റെ മേഖലയിൽ സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെയും ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളെയും സ്വപ്നം കാണുന്നു മുത്തുനബിതങ്ങൾ കാല് വെച്ച് നടക്കുന്ന ഓരോ കാൽപാദവും ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ഒരടി തെറ്റാതെ പിന്തുടരുന്നതായി കാണുന്നു എന്തേ ഇതിന്റെ വിശദീകരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഹരീദിന്റെ സേവനമാണ് അതേ ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മഹുല്ല ഒരുപാട് തവണ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരിക്കൽ കഴബയുടെ തണലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കിതാബ് വായിക്കുന്ന ഒരു മഹാനോട് ഉറക്കിൽ വന്നുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ എന്തേ എന്റെ കിതാബൊന്ന് വായിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ല തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ കിതാബ് ഏതാണ് എന്റെ കിതാബാണല്ലോ അൽ ജാമി ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച ജാമ്യോസഹി എന്റെ കിതാബാണ് അതെന്തേ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാത്തത് എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും ഇടക്കൊന്ന് മയങ്ങുമ്പോഴും ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാൽപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്ന മഹാനാണ് അവിടുത്തെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൽമുതരട്ടെ അവിടുത്തെ കബറടക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിസരത്തുള്ള മണൽ തരിക്ക് മുഴുവനും കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധമാണ് ആളുകൾ വന്ന് പറക്കത്തിന് മണ്ണെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാന കബറ് തന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് ഭയന്നപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തി എന്ന് താരീഖുൽ ഇമാമിൽ ബുഹാരിയിലുണ്ട് ആ ബുഹാരി മാമതങ്ങൾ 
കനവിലും നനവിലും ഇരിപ്പിലും കിടപ്പിലും രാത്രിയിലും പകലിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച വലിയ മഹാനാണ് അവിടുത്തെ ഗുരുവര്യരുടെ ഗുരുവര്യരായ നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമായ ഇമാമുന പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു അഭിമാനപാട് ഈ മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു അഭിമാനമാള് എല്ലാ രാത്രിയിലും എന്ന പോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ കാണുകയാണ് ചിലപ്പോ തങ്ങളോട് പറയും തങ്ങളെ എനിക്കിന്ന വിഷമമുണ്ട് എനിക്കിന്ന പ്രയാസമുണ്ട് ഉടനെ അവിടുന്ന് പറയും അനലഹുറുക്ക വനസനദുക്ക വിഷമിക്കേണ്ട മോനെ ഞാനുണ്ട് താങ്ങായി ഞാനുണ്ട് തണലായി ഞാനുണ്ട് നിനക്ക് പിന്തുണയായി എന്ന ോട് പറയും എന്റെ ദറുസ് കേൾക്കാൻ ആളുകളോട് ശുപാർശ ചെയ്യും എന്നെ ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ മിമ്പറിൽ പിടിച്ചിരുത്തും ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ മുമ്പിലുള്ള തളികയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തരും ആരാണ് ഷാഫീമാബുധങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിതങ്ങൾ കിനാവിൽ കൊടുത്ത സൽക്കാരമാണ് ആ ഇമാമിനെ പിൻപറ്റുന്നവരല്ലേ ഷാഫീകൾ ഇമാമൂഹനീപദങ്ങളും മോശക്കാരല്ല അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽദങ്ങളും കുറവുള്ളവരല്ല ഇമാം മാലിക്കുതങ്ങൾ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മദീനയിൽ ദർസു നടത്തിയവരാണ് എല്ലാ രാത്രിയിലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കിനാവിൽ കണ്ടവരാണ് ഈ മാമീങ്ങളല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ റബിയല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച രാവല്ലേ ഈ മജിലിച്ചിൽ വെച്ചൊന്നാഗ്രഹിച്ചുകൂടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് തവണ അവിടുത്തെ മുനവറായ മുഖം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം അള്ളാ കർഷകരെ എത്ര കർഷകരാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടത് കച്ചവടക്കാരെ എത്ര നല്ല കച്ചവടക്കാരാണ് ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ കണ്ടത് ഭരണാധികാരികളെ എത്ര നല്ല ഭരണാധികാരികളാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടത് നൂറുദ്ദീനു സിംഗി തങ്ങളെന്ന ഭരണാധികാരിയോടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ കബർ തുറക്കാൻ ുന്നുണ്ട് വേഗം അതൊന്ന് പ്രശദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഭരണാധികാരി തഹജ്ജുത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഔറാദ് ചൊല്ലുന്ന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു വിക്രു ചൊല്ലുന്ന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു താരിഹുൽ മസ്ജിദ് നബവിയ ഷെരീഫിൽ ഈ ചരിത്രമുണ്ട് വഫാ ഉൽ വഫ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ചരിത്രമുണ്ട് താരിഹുൽ മദീനത്തിൽ മുനവറയിൽ ഈ ചരിത്രമുണ്ട് ദുർസമീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ചരിത്രമുണ്ട് ഇമാം യൂസുഫ് സാലിഹ് ഷാമി ഈ ചരിത്രം ുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇമാമിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അല്ലയോ സാധാരണക്കാരെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ എത്രയോ സാധാരണക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടെന്ന സന്തോഷം പറഞ്ഞത് ഒരു പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ആരാണ് ഒരു സാനിറ്ററി കടയിൽ ജോലിക്കാരനായി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് വന്ന് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കെന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാനായി സമ്പൂർണമായി ഒന്ന് കാണാൻ അവിടുന്ന് ചെയ്യണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കണ്ട രംഗങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നല്ല വ്യക്തി ജീവിതമുള്ള ആളാണ് നന്നായി സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ല ചിട്ടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ജമാത്ത് മുടക്കാത്ത ആളാണ് ഒഴിവുള്ള സമയം മുഴുവനും സ്വല ചൊല്ലുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കും വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ഏതെല്ലാം മേഖലയിലുള്ളവരാണ് എത്ര ഉമ്മമാരാണ് സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നതായി കാണുന്നു അറിയുമോ 
ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് വഫാത്തായി മാം ബുഹാരി തങ്ങളെ അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു മഹാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണുന്നു തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ ആരെയാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അതേ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മാഇലുൽ ബുഹാരി വരാനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്താണ് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ വഫാത്തായത് എന്ന താരീഹിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാ മഹാന്മാരും ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടു ഏത് മേഖലയിലുള്ളവരും സ്വലാത്തു ചൊല്ലി മഹബത്തു ചൊച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബി തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബി ഉള്ളവരുടെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ നിങ്ങളോട് വലിയ അഴിമു പറയാൻ ഞാനൊരു അലിമല്ല തക്കുവയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ ഞാനൊരു മുത്തക്കൈയായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ വലിയ ബേജാറിലാട് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ വലിയ അമലുള്ള ആളല്ല ാത്തവൻ ജനങ്ങളെ തക്കുവയിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ രോഗി ഡോക്ടറായി ചമയും പോലെ ഇരിക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് വൃത്തികെട്ട ക്ലിപ്പൊക്കെ ഒഴിവാക്കണേ വാട്സപ്പിലായാലും ഫേസ്ബുക്കിലായാലും അനാവശ്യമായ ഒന്നും കാണല്ലേ ഒന്നിലും ഇടപെടല്ലേ വൃത്തികേടിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കല്ലേ സ്വലാത്ത് നന്നായി ചൊല്ലണേ രാത്രി ഒളുവോടുകൂടി സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിനി എന്തെങ്കിലും കേട്ടുകൊണ്ട് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ നന്നായി മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മധുഹാകുന്ന ബുറുത വെച്ചോ അവിടുത്തെ നഴത്തു ഷരീഫ് വെച്ചോ എന്നിട്ടിങ്ങനെ സ്വലാത്തിലായി അങ്ങ് ഉറങ്ങട്ടെ അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ അതാ അതിഥിയായി വരാനുള്ളതാരാണ് എന്തൊരാനന്ദമാണ് എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് എന്തൊരാനന്ദമാണ് ലോകത്ത് പിന്നൊരു രാജാവിനെയും കാണാൻ പൂതി വരില്ല ലോകത്ത് പിന്നൊരു നേതാവിൻ്റെ മുമ്പിലും ചെല്ലാൻ മോഹം വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള തികവിൻ്റെ നേതാവായ സമ്പൂർണതയുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മദീനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കിടക്കണം നമുക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണം നമുക്കൊന്ന് ഉണരണം നമുക്കൊന്ന് ജീവിക്കണം ഒരു ദിവസം നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയാകും അന്ന് മുത്തുനബിതങ്ങൾ നമ്മളെ കബറിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണം അള്ളോ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് തൗപ ചെയ്തോ അന്യ പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച കൽബുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി മുത്തുനബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ചോ അന്യ പുരുഷന്മാരെ പ്രേമിച്ച പെൺകുട്ടികളുണ്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൽബിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ രാജാവായ മുത്തുനബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കോ അവസാനം അല്ലോ പരലോകത്ത് ചൊല്ലും ബഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ചൊല്ലാൻ എനിക്കർഹതയുണ്ടോ നമുക്കർഹതയുണ്ടോ ഒരു വകുപ്പും കാണുന്നില്ല കാരണം എത്ര സ്വഹാപത്താണ് എത്ര ഇമാമീങ്ങളാണ് എത്ര മഹാന്മാരാണ് ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കാൻ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല സുദ്ദീഖുള്ള കബറുതങ്ങള് മാറിത്തരൂലല്ലോ തങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കാനൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഇവന് മസ്യൂതങ്ങൾ മാറിത്തരൂലല്ലോ തങ്ങളുടെ മിസ്വാക്കൊന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കിയാലോ ഇവന് മസ്യൂതങ്ങൾ മാറിത്തരൂലല്ലോ തങ്ങളുടെ വിരിപ്പൊന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ നോക്കിയാലോ ബിലാല് ബിൽ റബാഹ് തങ്ങൾ മാറിത്തരൂലല്ലോ തങ്ങൾക്കൊന്ന് വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ 
ഞാനോ റബിയത്തുബിന് കഴിവൽ അസ്ലമി തങ്ങൾ മാറിത്തരൂലല്ലോ അങ്ങനെ ഓരോന്നും നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അടുക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും കാണുന്നില്ല മഹാന്മാര് ചെയ്തതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇമാമീങ്ങൾ കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് പറയാനില്ല ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് ഇൽമ പഠിച്ച് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇമാമീങ്ങളെ പോലെ ഇൽമിനെ മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല സ്വഹാപത്ത് ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പറയാനില്ല ദീനിന് വേണ്ടി ഒരു മുട്ടു സൂചി കൊണ്ട വേദന പോലും നമ്മൾ സഹിച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് സ്വഹാപത്ത് എത്രയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴി എന്താണ് അവസാനം കാണുന്ന ഒരു മാർഗം അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ തങ്ങള് ലിവാ ഉൽഹംദും വഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കിടത്തി തന്ന അവിടുത്തെ മനോഹരമായ കാലുകൊണ്ട് ആ വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ അവിടുന്ന് മുത്തിന് വിധങ്ങൾ പുറങ്കാലു കൊണ്ട് തട്ടൂല അവിടുന്ന് റഹ്മത്തിൻ്റെ കേദാരമാണ് അവിടുന്ന് ഔദാര്യത്തിൻ്റെ ആരാമമാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്നൊന്ന് മുന്നോട്ട് തട്ടി മുത്തുന് വിധങ്ങൾ മുന്നോട്ട് തട്ടിയത് കൂടെ വരുന്ന സുദ്ധീകൃതങ്ങൾ പിന്നോട്ട് തട്ടൂല ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പിന്നോട്ട് തട്ടൂല അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ തട്ടി സിദ്ധി കൊല്ലക്കബർ തങ്ങളും തട്ടി അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്വഹാബത്തും തട്ടി തട്ടി അവസാനം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങളും താജുൽ തങ്ങളും നൂറുൽ ഉലമാസ്താദും അങ്ങനെ മഹാന്മാരെല്ലാം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴെ ഇങ്ങനെ സാധുക്കളുടെ കാലിൽ പറ്റി പറ്റിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ജീവാറിലൊന്നെത്താൽ അവസരം നൽകണേ അല്ലോ സമീപകാലത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ഒരു സഹോദരി എഴുതുകയാണ് അല്ലോ ഞാൻ മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ കാലത്ത് അവിടുത്തെ തലപ്പാവിൽ അണിഞ്ഞ ഒരു തുണിക്കഷ്ണമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടുത്തെ കിരീടമാകാമായിരുന്നല്ലോ അവിടുന്ന് വായിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് മിസ്വാക്ക് ചെയ്ത മിസ്വാക്കിന്റെ ഒരു കൊള്ളിക്കഷ്ണമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കവിടുത്തെ തിരുവായിൽ കിടന്ന് തിരിയാമായിരുന്നല്ലോ അവിടുന്ന് ചെരുപ്പുണ്ടാക്കിയ ഉപകരണമായിട്ടാണ് എന്നെ പഠിച്ചതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കഥമേ മുബാറക്കിൽ എനിക്കൊന്ന് അമർന്ന് കിടന്ന് സുഖിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അടുത്ത കാലത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നൊരു സഹോദരി എഴുതിയ കവിതയുടെ ഭാഷയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു മഹബത്തെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടോ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ പാതിരാത്രിയിൽ വെള്ളി ആഴ്ച രാവിൽ നിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയ മക്കളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ മധു പറയാൻ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഈ മജിലിസ് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ലിവാ ഉൽഹന്ദിന്റെ തണലിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ കാരണമാക്കണം അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ വല്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചു തന്നെ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഇനി തെറ്റില്ലാത്തൊരു നല്ല ജീവിതം നൽകി ഹബീബിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി ഞങ്ങളെ വളർത്തണം അല്ലോ ഉമ്മമാരെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കോ പെങ്ങന്മാരെ മുത്തുന വിധങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ചോ ചെറു ക്കാരെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചോ അവിടുത്തെ ഷാനും അവിടുത്തെ ഷൗക്കത്തും ലോകത്തെ മുഴുവനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ ഈ ജീവിതം മുഴുവനും അവസാനം മദീനത്ത് ചെന്ന് അവിടുത്ത് കിടക്കുന്ന തിരു കബറു ഷെരീഫിന്റെ ചാരത്തുള്ള ജന്നത്തുൽ ബക്കീൽ അള്ളാഹുവേ 
ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ ഒരവസരം നൽകണം അള്ളാ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ദീനി ദൈവത്തിന്റെ രംഗത്ത് വലിയ സഹായമായിരുന്ന മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജി അവറുകൾ അലഹമില്ല അദ്ദേഹം തന്റെ മരണത്തിന്റെ പേരിലല്ല ഞാൻ അലഹമില്ല പറഞ്ഞത് റബിയുള്ള പന്ത്രണ്ടിന് മദീനത്തെത്താൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ലേ പരിശുദ്ധമായ കഴപത്തിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ച് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞില്ലേ ജന്നത്തുൽ ബക്കീൽ കിടക്കുന്നില്ലേ മരണം ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ അത് നല്ല സ്ഥലത്താകുന്നത് നല്ല സമയത്താകുന്നത് അതും നിരന്തരമായി നോമ്പെടുത്തതിനു ശേഷമാകുന്നത് എന്തെല്ലാം വലിയ നന്മകളാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് അത് മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാരെ മുറുകെ പിടിച്ച് ആലിമീങ്ങളുടെ തണലിൽ നടന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയതാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരലോക പദവികൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാം ആക്കിപത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അവസാനം ഹബീബിന്റെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖാഇന് പറ്റുന്നൊരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അള്ളാ ഈ മജിലിസിലുള്ള എല്ലാരോടും എനിക്ക് അവിടുന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ പറയാനുള്ളത് നല്ല മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം എന്നിട്ട് മുത്തുനബിതങ്ങൾക്കൊന്ന് സലാം പറയണം ഈ മജിലിസിൽ വെച്ചൊന്ന് ചെയ്യണം ഹാലിഖായ റബ്ബ ഉദാര്യവാനാണ് അവൻ നമ്മളെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു കളയില്ല അവൻ വലിയ കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് നമ്മൾ വസീലയാക്കുന്നത് മുത്തുനബിതങ്ങൾ എന്ന കേദാരത്തെയാണ് ഉമ്മവെങ്ങന്മാരെ ഈ രാത്രി നമുക്ക് നാളെ പല ലോകത്ത് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രാത്രിയാകണം തക്വ വർദ്ധിക്കുന്ന രാത്രിയാകണം ഈ മാനേറുന്ന രാത്രിയാകണം ഹറാമായ ഒരു കാഴ്ചയിലും പെടല്ലേ അന്യപുരുഷന്മാരോട് ഇടകലർന്ന് ഈ മാൻ കളയല്ലേ തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണേ അഞ്ചു നേരത്തെ നിഷ്കാരത്തിൽ കൃത്യത വേണേ നിഷ്കാരം കല ആക്കല്ലേ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വേദ പറയാനും അർഹനല്ല ഞാൻ വളരെ സാധുവാണ് പാപിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഴുവനും മുത്തക്കീങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മദീനത്തേക്ക് സലാം ചൊല്ലണം എല്ലാരും നല്ല മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ ചെല്ലണം ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സലാം ചൊല്ലുകയാണ് ഇത്ര മഹാന്മാരാണ് സലാം ചൊല്ലിയപ്പോൾ മടക്കുന്നത് കേട്ടത് അതിനൊന്നും നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും മുത്തിന് വിധങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തോടെ അതൊന്ന് സ്വീകരിച്ചു തരണം ആ നല്ല മനഃചിന്തയോടെ സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ തക്കുവയുള്ളവരാക്കി തരട്ടെ സൈദി يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدينا قلت حيلتنا وانت وسيلتنا يا رسول الله الله
ഇത്താല നമുക്കെല്ലാം ഒരുപാട് തവണ മദീനത്തെത്താനും മനാമിൽ കാണാനും അവസാനം അവിടുത്തെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖാഹിന് പറ്റുന്ന മരണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലൊരു ഇഖിലാസോട് ആമീൻ പറയണം ഒരു ഉപചാരം അല്ല നമ്മുടെ ഹാലിഖായ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെ കസേരെടുക്കുന്ന വോളണ്ടിയർമാര് അത് ആമീൻ ചൊല്ലേണ്ടവരാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഒന്ന് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും ദ്വായിൽ പങ്കെടുക്കണം ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് നമ്മുടെ ഈ മജിൽ സെല്ലം കബൂൽ ചെയ്ത് തരുമാറാകട്ടെ ഏതായാലും ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പരിപാടി നടത്തി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വോളണ്ടിയർമാർ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇൻഷാല്ല പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ വലിയ വർക്കത്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വോളണ്ടിയർമാരും മജിലിസിലേക്ക് ചേർന്ന് നിന്ന് ദ്വായിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ആമീനിന്റെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും നല്ല ഹിലാസോടു കൂടി ആമീൻ പറയണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സംഭാവനയും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല സംഘാടകരാരും എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ ദുഴ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മഹത്തായ ദീനി സ്ഥാപനം മഹദൂമി അതഴവ കോളേജ് എല്ലാ മാസവും ഏഴര ലക്ഷം രൂപ ചെലവുണ്ട് വരുമാന മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ മാസം എല്ലാവർക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പുതിയ കറൻസി പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രയാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ രണ്ടായിരോ ആയിരോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ നല്ലൊരു സംഖ്യ ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി വലു വലുതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നൽകാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ പരമാവധി സഹായം ലക്ഷക്കണക്കിന് റുപ്പിയുടെ കടമുണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കേന്ദ്രം ത്വയ്ബ സെന്റർ എന്ന പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സെന്റർ നടക്കാൻ മാസം അൻപതിനായിരം രൂപ വേണം അങ്ങനെ എത്രയോ സംരംഭങ്ങളുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ബീഹാറിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഡൽഹിയിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം അവിടെയെല്ലാം സ്റ്റാഫുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം വലിയൊരു വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഹാറിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് എ ടി എമ്മിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ക്യൂ നിൽക്കാനാണ് ഒരാൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ എന്തൊരവസ്ഥയാണ് റബ്ബെ ഇതുപോലൊക്കെ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് അവസാനം പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപചാരത്തിന് പത്തോ അൻപതോ എടുത്തുള്ള ഒരു മുസാഫഹത്തല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നൽകാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സംഭാവനകൾ കയ്യിൽ തന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കണം ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്ത സംഘടിപ്പിച്ച ആ പ്രവർത്തകർക്കും കുടുംബത്തിനും വോളണ്ടിയേഴ്സിനും എല്ലാം അതിനുവേണ്ടി ആതിഥ്യമൊരുളിയ ഈ മഹല്ല ജമായത്തിനും എല്ലാം അള്ളാഹു തല ഹൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലരെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد واله بقدر حسنه وجماله اللهم صل على سيدنا محمد واله بحسب جماله وكماله اللهم صل على سيدنا محمد النور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد واله الاطهار الله وين ينغلي يرمچ گوڑي اي ولي اعچ را ربيع الاول ماست ل پنني ميري راتري ل ينغلي يرمچ گوڑي ادن ني خائبا كل يا رحمان ഞങ്ങളെ എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് വന്നു പോയ എല്ലാ വീഴ്ചകളും നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കൽബ് നീ പരിശുദ്ധമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ നിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിന്നലിക്രു ചെയ്യുന്ന കൽബ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് പെരുത്ത ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ നിറച്ച് രാവും പകലും അവിടുത്തെ മധുരം അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തനവും ചൊല്ലി അവിടുത്തോട് ഞങ്ങളെ ലയിപ്പിച്ചു ലയിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൽബ് ഹബീബിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് തവണ ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അവിടെ ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹുദൂർ നൽകണേ റഹ്മാനെ അവിടുന്ന് സലാം അടക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരവസരം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കൽബ് എപ്പോഴും ഇരൽ ഹബീബി തമീലു ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റു ചെയ്തു പോയി അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഉയർത്തിയ കൈകൊണ്ട് ഒരുപാട് തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാ നിൽക്കുന്ന കാല് ഒരുപാട് തെറ്റിലേക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാ ചോദിക്കുന്ന ആ മീൻ ചൊല്ലുന്ന നാവ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചോദിക്കാൻ ഒരവയവും
ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഉപ്പമാർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഉസ്താദുമാർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടം നിൽക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഓരോ നാട്ടിലും ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആദിത്യമരുളുന്നവർ ഭക്ഷണം നൽകുന്നവർ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തു തരുന്ന ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് യാത്രയ്ക്ക് സൗകര്യം ചെയ്ത് വാഹനം നൽകുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ നിലക്ക് ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച് സ്നേഹിച്ച് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടോ എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ അലീമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പ് പരിശുദ്ധമാക്കണേ അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒരുപാട് തവണ അവിടുത്തെ മുനവ്വറായ മുഖം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ എന്തൊരാനന്ദമാണ് എന്തൊരു രസമാണ് എന്തൊരു ഹരമാണ് ഹബീബിനെ കണ്ടിങ്ങനെയുള്ളൊരു രാത്രിയാകുമ്പോ അത് ഹെല്ലിലും ഹെറമിലും ഒരാനന്ദമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ അവിടുത്തോട് റൊയ്യത്ത് നൽകണേ അല്ലാ വിസാല് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസ് കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ മധു പറയാനാണ് ഞങ്ങളെ നീ പൊരുത്തപ്പെടണേ അല്ലാ ഹബീബിന്റെ ആശയങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ ഈ വേദി ഒരുക്കിയതിന് പിന്നിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയവകളുടെ മകളും മറ്റു പെൺമക്കളും അവിടുന്ന് ആൻ മനപ്പാടമാക്കിയതിന്റെ സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹ ആ മകൾക്കും അവരുടെ കൂട്ടുകാരികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ കുടുംബത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നീ ബറക്കത്തു ചൊരിയണേ അല്ലാ ബറക്കത്തു ചൊരിയണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഇതിനു വേണ്ടി വിളിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമല്ല ഒരു ബിസിനസ് ബന്ധമല്ല ഒരു സാമ്പത്തിക ബന്ധമല്ല ദീനിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതും കേട്ടതും ദീനിന്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങളതാളെ ജന്നാത്തുന്നെയുമിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ ആ നിലക്ക് പറ്റുന്നവരാക്കണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഹഹിറുള്ള ഹിതങ്ങളടക്കമുള്ള വലിയ മഹാന്മാര് ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി അവരുടെ ദരജകളെ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശെറിയ അലി കുഞ്ഞുസ്താദ് മഞ്ഞനാടി അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മഹാന്മാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാർ ബഹുമാന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മുഴുവനും വിലാസമായ കമറുസ്താദ് എല്ലാ മഹാന്മാർക്കും ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒരുപാട് കാലം അവരുടെ തണല് ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ പ്രത്യേകിച്ചും ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ സാരഥ്യത്തിലുള്ള സിറാജുൽ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി മാസം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തീയതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ അതിന്റെ പ്രചരണം ജനുവരി ആദ്യവാരത്തിൽ ഈ കർണാടകയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലതിന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവെ നീ അതും വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അതീമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കാദിസിയുടെ സമ്മേളനം വരുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് തീയതികളിൽ അൽമക്കുന്നിയുടെ സമ്മേളനം വരുന്നുണ്ട് ജനുവരി മാസത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹിതങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളനം വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ എല്ലാം നിന്റെ ദീനിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണമാക്കണേ അല്ലാ സഹായിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ കടമുള്ളവരുണ്ട് വീടാനുള്ള വഴി നൽകണേ അല്ലാ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് വീട് നൽകണേ അല്ലാ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാറാ രോഗങ്ങളിൽ കിടന്ന് പുളയുന്നവരുണ്ട് നീ അവർക്ക് ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികളുണ്ട് റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എത്രയെത്ര ക്യാൻസർ രോഗികള ഈ വേദിയിലും എന്നോടൊരാളെ ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാ നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ എല്ലാ തരം മാരക രോഗങ്ങളൊത്തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ കാവല് നീ തരണേ അല്ലാ 
ഒരുപാട് പ്രവാസി സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മജിലിസുകളും ഇജാബത്തുള്ള മജിലിസാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മജിലിസ് കേട്ട് അമീം പറയുന്ന ഉമ്മവെങ്ങന്മാർക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ അവർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ സിഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ മജിലിസും നീ ഇജാബത്ത് കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഇവിടുന്ന് ഹിഫുദ വെടിച്ചിറങ്ങുന്ന മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹിഫുദ വെടിച്ചിറങ്ങുന്ന ആൺമക്കൾ പെൺമക്കൾ എല്ലാവരെയും നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഹാഫിലീങ്ങളാക്കി ജീവിതകാലം മുഴുവനും അത് നിലനിർത്തി അത് പരിപാലിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാൻ പറ്റുന്ന നിലക്ക് നല്ല ബറക്കത്തുള്ള ഹാഫിലീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹ ഹാഫിലാത്തുകളാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു കൊടുത്തേക മകളെ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ എല്ലാവിധ വറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഏഴകളായ അടിമകളാണ് ചോദിച്ചിട്ട് മതി വരുന്നില്ല കാരണം എന്തേ ലോകത്ത് മനുഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മടിയാണ് നിനക്ക് ചോദിക്കും തോറും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പ നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലാ വേറെ ആര് തന്നാലും അവർക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് കുറയും നീ തന്നാൽ നിനക്കൊന്നും കുറയില്ല അപ്പ നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണ് നീ ചോദിക്കാതെ കോടിക്കണക്കിന് ക്ഷേമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നവനാണ് അപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ആവേശമാണ് റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങളും തുറന്നു തരണേ അല്ലാ മഴയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന നാടുകളിൽ മഴ നൽകണേ അല്ലാ മഴ നൽകണേ അള്ളാഹുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വീടുകളിലൊക്കെ മഴയില്ലാതെ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമുണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് മഹൈറായ റഹ്മത്തിന്റെ മഴ നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അലപ്പോയിൽ ചിതറി തെറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിറിയയിൽ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ പരലോകം സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സുരക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ ധിക്കാരികളായ ഭരണാധികാരികളെ നീ നിയന്ത്രിക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ കഹറു കൊണ്ടവരെ നീ പിടിക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ പരമാധികാരം കൊണ്ടവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യണേ അല്ലാ നിന്റെ പാവങ്ങളായ അടിമകൾക്ക് നീ കരുണ ചൊരിയണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പാവങ്ങളായ അടിമകൾക്ക് നീ കരുണ ചൊരിയണേ അല്ലാ മ്യാൻമാറിലെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ സിറിയയിലെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഫിലിസ്തീനിലെ ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളായ സഹോദരങ്ങൾ അല്ലാ എല്ലാവർക്കും നീ കാവലേകണേ അല്ലാ ധിക്കാരികളായ ഭരണാധികാരികളെ നിന്റെ പരമാധികാരം കൊണ്ട് നീ നിയന്ത്രിക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് നീ സൽത്തനത്ത് കൊടുത്ത പാവങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ നാട് നീ ഹൈറിന്റെ നാടാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ അക്രമം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നീ അധികാരം നൽകല്ലേ അല്ലാ ഹൈറും സലാമത്തും നൽകണേ അള്ളാഹുമാ وحبيبنا صلى الله عليه وسلم من نموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الله يا رب العالمين أسألك اللهم يا مولانا ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين എല്ലാവരും സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നന്നായി ഇങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നൽകണം അമ്മമാര് പെങ്ങന്മാർ വല്ല സംഭാവന ഉണ്ട ഉള്ളവർ കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തുവിടണം ഇല്ലാത്തവരാരും വിഷമിക്കണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാരന മതി അള്ളാഹു നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറ ജനുവരി മൂന്നാം തീയതി പത്ത് മണിക്ക് പേരോട് സ്ഥാതവർകൾ ഈ നല്ല ഒരു സ്നേഹം നമ്മുടെ കൽപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ലോകവും പരലോകവും ജയിക്കാനാവുന്നത് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല 
പ്രത്യേകിച്ചുമെന്റെ യുവാക്കളോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് യുവതികളോട് കുമാര കൗമാര പ്രായമുള്ളവരോട് വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് പറയട്ടെ എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ അനുജന്മാരെ നമ്മുടെ മനസ്സ് മദീനയിലേക്കങ്ങ് തിരിഞ്ഞാൽ എന്തൊരാനന്ദമാണ് എന്തൊരാഘോഷമാണ് എന്തു രസമാണ് ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെയാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയാണ് ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് നാളെ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് വന്ന് നമ്മൾക്ക് ആനന്ദം നൽകാൻ പറ്റുന്ന നബിയാണ് മോളെ ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അറിയുമോ ഹബീബായ തങ്ങളെ മനസ്സിരുത്തി എന്ന് സ്നേഹിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന നേരത്തവിടുത്തെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കാണാം അല്ലാ അങ്ങനത്തെ ഒരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ബേജാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളുടെ കാരണമായി അത്തരം നിയമത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തടത്തുകളെയല്ലേ റഹ്മാനെ ഹബീബായ മുത്തൊളി റസൂലുള്ളാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നൊരു മരണം എന്തൊരു മരണമാണ് ബിലാലിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മരണമാണ് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ ഈ മരണം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കാണാനുള്ള യാത്രയാണ് അവിടുത്തെ കൂട്ടുകാരെ കാണാനുള്ള യാത്രയാണ് നാളെ ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന പള്ളിക്കാട്ടിൽ ജനാസ വെക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാപ്പാന്റെ പേര് പറയാൻ മക്കളില്ല മക്കളുടെ പേര് വാപ്പാന്റെ പേര് പറയാൻ നാട്ടുകാരില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ജനാദ നിസ്കാരത്തിന് കൂടി ഇമാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മയ്യത്തിന് ഈ മയ്യത്തിന് ഈ മയ്യത്തിന് കൽബിങ്ങനെ പൊടിയുകയാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് വരെ എത്രയാള് ആദരിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇമാം ഇങ്ങനെ അടിക്കടി പറയുന്നു മയ്യത്ത് 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 എന്റെയും ഹാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണല്ലോ അതാ ഇനി ആർക്കും നമ്മളെ വേണ്ടല്ലോ എന്തൊരവസ്ഥയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ യാത്രയാകേണ്ടവരാണ് അല്ലോ മരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചേരുന്നവർ അവരാണല്ലോ വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ കൂട്ടുകാരെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരും അവിടുന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകാ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരോരുമില്ല ഒരു വെളിച്ചവും ഇല്ല ഒരു സഹായവും ഇല്ല ആരോരുമില്ല പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി മഴയാകട്ടെ വെയിലാവട്ടെ ഒരൽപ്പം വൈകിക്കാൻ പോലും ആർക്കും മനസ്സു വരുന്നില്ല കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ട് പിരിയുകയാണ് ആ ഇരുട്ടറയിൽ ഒരു വെളിച്ചം വേണം ആ വെളിച്ചമാരാണ് വല്ല വീട്ടിലും തങ്ങൾ താമസിച്ചാൽ അവിടെ വിളക്ക് വേണ്ട നബിയേ ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നോട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കബറ് വെളിച്ചമുള്ള കബറായി 
അങ്ങനെ ഒരു സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റബ്ബേ മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചില്ലേ ഓ നബിയേ നാളെ മഹ്ഷർലി ജനങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന നേരത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ കാണാൻ എവിടെ വരണം അപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നതാണ് ഹൗലിന്റെ അടുക്കൽ കാത്തു നിൽക്കും ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കും ചോദിച്ചു നബിയേ അവിടുന്ന് കാണാനായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക സഹാബത്തിന്റെ ഈമാൻ നോക്കണേ നാളെ രാവിലെ കാസർഗോഡ് ഞാൻ എത്താം നിങ്ങളും എത്തണം പത്തു മണിക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാൽ എവിടെയാ നിൽക്കുക അത് ഞാൻ സഹദീയ സെന്ററിന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കാം അല്ല അവിടെ അഥവാ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുക അതേ ബസ് കിടക്കുന്ന വഴിയുടെ അടുക്കൽ നിൽക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഉറപ്പോടെ പറയുന്നത് നാളത്തെ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് അതല്ലേ മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൽബിൽ പല ലോകം ഉറച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഉറപ്പുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണയെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടോ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ടോ നാളെ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് എല്ലാ മുസ്ലിയാരും വേണ് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ കൽബിൽ ഒരുറപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ നാളെ റബ്ബിന്റെ വിചാരണയുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു ഞാനും പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടോ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളും ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്റെ കൽബിൽ ഉറപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ സഹാബത്ത് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ചോദ്യം അല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ ആ ഹൗസിൽ നിന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും നന്മതിന്മകൾ അളന്നു തൂക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കാണാം പ്രിയമുള്ളവരെ റബ്ബിന്റെ എത്ര വലിയ സംവിധാനമാണത് ലോകത്ത് പലതും അളക്കാൻ പല പല സംവിധാനങ്ങളല്ലേ ഭാരമളക്കാൻ തുലാസുണ്ട് കലോറി അളക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ട് ഊഷ്മാവളക്കാൻ മീറ്ററുണ്ട് അതുപോലെ എന്തെല്ലാം മീറ്ററുകളാണ് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനമാണ് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവന് നിമിഷം കൊണ്ട് അമലളക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഇന്നാ ഈമാൻ ഉറക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് ലോകത്തെന്തിന്റെ എല്ലാം അളവാണ് ആ അളവ് നോക്കാനുള്ള മീറ്ററാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അളവ് അവർക്ക് വേവുകൾ അളക്കാനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവാം എത്ര ഡെസീബല്ലാണെന്ന് നോക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇതാ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇതുപോലെ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഊഷ്മാവളക്കാൻ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഊഷ്മാവളക്കുന്ന മീറ്ററുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ റിസ്റ്റ് വാച്ചിൽ വന്നിട്ടില്ലേ മൊബൈലിൽ വന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ നടന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ മൊബൈല് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ അപ്പോഴെത്ര കലോറി ഊർജമാണ് നിങ്ങൾ പുറം തള്ളിയതെന്ന് മൊബൈല് പറയുന്നില്ലേ എന്തെല്ലാം മീറ്ററുകളാണ് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ മീറ്ററുണ്ട് ആ മീറ്റർ എന്തിനുള്ളതാണ് ഹസനാത്ത് സയ്യാത്ത് തൂക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് തട്ടിയും ഒരു കിലോ ത്രാസും ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല റബ്ബിന്റെ സംവിധാനം എത്ര വലുതാണ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച കാറ് അതാ ടോൾ ബൂത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുപാട് ബാങ്കുകളുണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ടോൾ ഫീസ് നിമിഷം കൊണ്ട് മാറുന്നില്ലേ 
റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ പിന്നെ അളക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ മാൻ ഉറക്കേണ്ട കാലമാണിത് ഈ മാൻ കുറയേണ്ട കാലമല്ല അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പാസ് ചെയ്താലും ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്റ്റിക്കർ ക്യാച്ച് ചെയ്തു പോയി ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക നീങ്ങിപ്പോയി അതേ നിമിഷം തന്നെ എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു പോയി അതുപോലെ റബ്ബിന്റെ സംവിധാനത്തിലൂടെ പോകുമ്പോ അടയാളപ്പെടുത്താൻ സമയം വേണ്ട സമയത്തിന്റെ അധികാരിയായ റബ്ബാണ് ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ എവിടുന്ന് കാണാം നബിയെ മീസാനിന്റെ അടുക്കൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് സിറാത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കാണാം സിറാത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിലോ അവിടുന്ന് ഏതായാലും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടും കാരണം ആരാണ് മുത്തിനബിധങ്ങൾ അവിടുത്തെ അനുയായികളിൽ നിന്ന് ഒരാള് സിറാത്ത് സംവിധാനത്തിലേക്ക് പാലത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഇന്ന മെമ്പറാണ് കയറിയത് ഇതിൽ വീണ് പോകാൻ പാടില്ല വൈമിങ്കുമില്ല വാരിദുഹാ അതിൽ നിന്ന് കാല് പഴക്കുന്നവൻ നരകത്തിലാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഇന്നയാള് വീണു പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൈപിടിക്കുന്ന നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കണം കൽപറിഞ്ഞ് ഇഷ്ടം വെക്കണം മനസ്സ് നിറഞ്ഞു സ്വലാത്തു ചെല്ലണം അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കതിനുള്ള സൗഭാഗ്യം നീ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പ്രീതി കിട്ടണമെങ്കിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം നമ്മുടെ ജനാദയൊന്ന് കാണാൻ ഹബീബ് വരുമോ നമ്മുടെ ജനാദ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നോട്ടം നമ്മുടെ മയ്യത്തിന് നമ്മളാകുന്ന മയ്യത്തിനൊന്ന് കിട്ടിയാൽ അതിലേറെ ഒരു ഭാഗ്യം വേറെ വരാനില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ സ്വലാത്തുകളിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹപ്പത്ത് വെക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജനാദയ്ക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ഹാജരുണ്ടാകും ജനാദ കബറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ നോട്ടമുണ്ടാകും ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ അമല് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ആ അമല് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ജിബിരീൽ അലൈസലാം വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഓ തങ്ങളെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാദക്ക് തങ്ങളൊന്ന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ അമലുണ്ട് ഞാനത് നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ചെയ്യാം അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ കൽബല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരല്പ സമയം നിങ്ങൾ കെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതിന് പ്രയാസമില്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരവിടെ ഇരുന്നോളൂ ക്ഷീണമുള്ളവർ ഇരുന്നോളൂ രോഗികൾ ആരും എഴുന്നേറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇമാമീങ്ങളെയാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചെറിയൊരു സംഭവം പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് അറിയുമോ അതാപമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹൈതമാർ അറിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് അനസുബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കേട്ടു 
കുന്ന ഞങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കൂടെയായിരുന്നു തബൂക്കിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് തബൂക്കിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് സൂര്യനെന്ന് നല്ല ശോഭയോടെയാണ് ഉദിച്ചത് നല്ല വെളിച്ചത്തോടെയാണെന്ന് ഉദിച്ചത് മുമ്പൊരിക്കലും ഇത്ര പ്രഭാവത്തോടെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഒരു പകൽ നല്ല വെളിച്ചമുള്ള ഒരു പകൽ ഇത്ര നല്ല ഒരു ഉദയം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഉദയത്തിൽ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഓ നബിയേബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു യാ ജിബിരിയിലു ഓ ജിബിരിയിലേ ഇന്നതാ കണ്ടില്ലേ സൂര്യൻ നല്ല പ്രഭാവത്തോടെ ഉദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാ സാധാരണ ഇല്ലാത്തൊരു വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതാ പറയുന്നു നബിയേ അവിടുന്ന് തബൂക്കിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് മദീനയിൽ ഒരാള് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നവർ മദീനയിൽ വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു ുള്ളയുടെ ജനാജ നിസ്കരിക്കാൻ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളെ അള്ളാഹു അയച്ചിട്ടുണ്ട് മദീനയിൽ മരിച്ചുപോയ മുഴാവിയത്തുല്ലയുടെ ജനാജ നിസ്കരിക്കാൻ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളെ അള്ളാഹ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ അയക്കാനുള്ള കാരണം ഏറെ ഓതുന്ന ആളാണ് ചെറിയ ഒരമലാണ് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര തവണ ഓതാ അങ്ങനെയുള്ള ഏറെ ഓതിയിരുന്ന ആളാണ് അയാൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം സൂറത്തുല്ലാഹു അഹദ് ഓതുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബിയെ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ ജനാഗ നിസ്കരിക്കാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജിബിരി അലൈസലാം ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ തബൂക്കിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഭൂമി ഞാനൊന്ന് ചുരുട്ടി തരട്ടെ നബിയേ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലൊന്ന് ജനാസ നിസ്കരിക്കുമോ തബൂക്കിലുള്ള മുത്തിന ബിരങ്ങൾ മദീനയിലുള്ള മുഴാവിയത്തുല്ലയുടെ ജനാസ നിസ്കരിക്കാൻ ഭൂമിയൊന്ന് ചുരുട്ടി തരട്ടെ നബിയേ അതേ ജിബിരിയിലേ ഉടനെ ഭൂമിയൊന്ന് ചുരുട്ടി മുത്തിനബിതങ്ങൾ ഒരു കാൽപ്പാട് വെക്കുമ്പോ അള്ളാഹു താല ഈ ദൂരം ഒതുക്കി കൊടുക്കും സാധാരണയിൽ തന്നെ നബിതങ്ങൾ ഓരോ കാൽപ്പാട് വെക്കുമ്പോഴും ഭൂമി തങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിൽ ഇങ്ങനെ വഴങ്ങി കൊടുക്കലാണ് അതിന് വേറെ ഹദീതുകളുണ്ട് ഇമാം തുറുമുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനസുബിന് മാലിക്കുതങ്ങൾ നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിഷബീവിറിയാഹു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമേയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് 
ാണ് ജീവിതത്തിലൊന്ന് പകർത്തണേ ഉമ്മമാര് പെങ്ങന്മാര് എത്ര സമയമാണ് വെറും വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കളയുന്നത് ഒരു പത്ത് ഇഹ്ലാസോധനേ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഹ്ലാസോധുമ്പോഴേക്ക് നാല് ഹത്തമിന്റെ കൂലിയല്ലേ എത്ര വലിയ പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു താല അത്തരം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ദാഹിമാക്കി ജയിക്കാൻ നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ മജിലിസ് ഹിതായത്തിന് മജിലിസായി ഞങ്ങൾ നിന്ന് നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അള്ളാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു കാണാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ മദീന എല്ലാ വസന്തങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് ഒരു നാട്ടിലെ മണ്ണ് തിന്നാൻ കൊതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മദീനയിലെ മണ്ണാണ് ഒരു നാട്ടിലെ മണ്ണിൽ കിടക്കാൻ കൊതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മദീനയിലെ മണ്ണാണ് ഒരു നാട്ടിലെ മണ്ണാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മദീനയിലെ മണ്ണാണ് കാരണം ആ മണ്ണിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ധാരാട് എന്റെയും നിന്റെയും കരളിന്റെ കാതലല്ലേ ഹബീബായ നബിയല്ലേ മോനെ സ്നേഹമായ നബിക്കല്ലേ മോനെ നൽകേണ്ടത് ആ ഹബീബായ നബിയെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ കൽബിന് താങ്ങാൻ വയ്യ ഹബീബിനെ കാണാൻ വന്നതാണ് പക്ഷേ മദീനയുടെ ബഹുജത്തങ്ങ് കണ്ടപ്പോ മദീനയുടെ പ്രൗഢിയങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് ബോധം ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ നല്ല മഹബത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ അരയ്ക്ക് താഴേക്ക് വലിച്ചിട്ട പാൻസ് ഒന്ന് വലിച്ചെറിയടാ അത് റസൂലുള്ളക്ക് പൊരുത്തമുള്ളതല്ല നിന്റെ പൊക്കിളും നിന്റെ ചന്തിയുടെ പകുതിയും പുറത്തിട്ടിട്ട് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പാൻസ് ഇട്ട് ഏത് ചെകുത്താനെയാടാ നീ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാനെ മറന്നുപോയോടാ എങ്ങനെ തുണിയൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ റസൂലുള്ള നേതാവായില്ലേടാ എങ്ങനെ മുടിവെട്ടണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച റസൂലുള്ള നേതാവായില്ലേടാ ഞെരിയാണിക്ക് താഴച്ച നിന്റെ പാൻസ് ഇറങ്ങരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഹബീബില്ലേടാ നീ ഏത് നബിയുടെ അനിയായിയാടാ നീ ഏത് നേതാവിന്റെ പിൻഗാമിയാടാ രാജാക്കൾ വെല്ലുന്നില്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ചെരുപ്പ് തലയിൽ വെക്കാനെങ്കിലും അവർക്ക് അർഹതയില്ല രാജാക്കളുടെ കിരീടം കുപ്പത്തൊട്ടിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഹബീബിന്റെ ചെരുപ്പ് മുല്ലപ്പൂവിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഹബീബിന്റെ ചെരുപ്പ് വന്നാൽ ഞാനും നീയും അത് മുത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ ആ നേതാവിനെ മറന്നു പോയോ മോനെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഹബീബിനെ എങ്ങനെ ഇഷ്ടം വെക്കാനാണ് നോക്കിയപ്പോ എന്റെ കൽപ്പതിന് കൊള്ളുന്നതല്ല ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നൊന്ന് ആഗ്രഹിക്കാനേ എനിക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു മെഷറിൽ ചെന്നാൽ എനിക്ക് എവിടെ 
സ്ഥാനം കിട്ടാനാണ് തങ്ങളുടെ അടുത്തു നിൽക്കാൻ മാറി തരൂല ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മിസ്വാക്കും എടുത്തു കൊടുത്തോട്ടെ ോലെ ഒന്ന് നിന്നോട്ടെ ബിലാല് തങ്ങള് മാറി തരില്ല ഹബീബിന്റെ വിരിപ്പൊന്ന് എടുത്ത് മടക്കി വെച്ചോട്ടെ അബൂറങ്ങള് മാറി തരില്ല ിതങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നായിക്കോട്ടെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ വളണ്ടിയർമാര് നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ ഒന്ന് നിന്നോട്ടെ പിന്നെ ഞാനവിടെ നിൽക്കാനാണ് സഹാബിമാര് തീർന്നില്ലല്ലോ താബിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇമാമിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ബോസിരി ഇമാമിനെ എണ്ണിയില്ലല്ലോ കായബിന് ജുഹൈരതങ്ങളെ എണ്ണി ഞാനവിടെ നിൽക്കാനാണ് അല്ലാബായ നബിതങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ എന്നെ ഒന്ന് കിടത്തി തന്നാൽ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഹബീബ് പിന്നോട്ട് തട്ടൂല ഹബീബ് മുന്നോട്ട് തട്ടിയ സാധനം സിദ്ധീഖുല്ലക്ബർതങ്ങള് പിന്നോട്ട് തട്ടൂല അങ്ങനെ എല്ലാ സഹാബിമാരും തട്ടി 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 എല്ലാ താപ്യങ്ങളും തട്ടി തട്ടി എല്ലാ ഇമാമിയങ്ങളും കാലുകൊണ്ട് തട്ടി അവസാനം ഉള്ള ആള് മദനീത്തങ്ങളും അതാ വെളിയും കോടും മറക്കാതീത്തങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലവി മമ്പുറന്തങ്ങളും എല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും അവരുടെ കാൽക്കൽ പറ്റി ും ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കളായ താജുല്ലുലമയ അടക്കമുള്ള നേതാക്കള് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഞങ്ങളവരുടെ ചെരുപ്പെടുത്ത് വെക്കാൻ തിരക്ക് കൂട്ടിയവരാണ് ഞങ്ങളവര് വന്നപ്പ വഴിയൊരുക്കിയവരാണ് ഞങ്ങളവര് വന്നപ്പ സന്തോഷം കൊണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കാലിലൊന്ന് പറ്റിയിട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കടത്തി തരണേ ഞാൻ പിന്നെ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുമ്പ ചവിട്ടുന്ന ഒരു ചവിട്ടുപായ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ അടിയിലെ ഒരു വസ്തുവായാലോ പറ്റി നോക്കിയപ്പോ എനിക്കതിന് പറ്റൂല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മേറാജ് നടത്തിയേക്കാൽ അതിന്റെ അടിയിലിരിക്കാൻ എനിക്ക് അർഹതയില്ല പിന്നെ എനിക്കെവിടെയാണ് ഇടം റബ്ബേ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊന്നറിയാം എനിക്ക് ഹബീബിനെ കിട്ടണമെന്ന ആശയുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് തവണ ജീവിതകാലത്ത് മനാമിൽ കാണിച്ചു തന്ന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് അവസാനം ഹബീബിലേക്ക് ലയിച്ച് മദീനത്ത് ചെന്നൊന്ന് സലാം സലാം മടക്കുന്നതൊന്ന് കേട്ട് അവിടെ ഒന്ന് വീണ് അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ച് ബക്കീലൊരു കബർ കിട്ടാൻ കൊതിയുണ്ട് നൽകണേ റബ്ബേ അർഹതയില്ലെങ്കിലും ആശിക്കുകയാണ് ഔദാര്യവാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കൽവിൽ ഇഷ്ട തരണേ റബ്ബേ കണ്ണുകൊണ്ട് സിനിമ കണ്ട് ഹറാമ കണ്ട് കണ്ണ് കേടുവരുത്തല്ലേ റസോലുള്ളാന് കാണാൻ പറ്റൂല കഴമാലയത്തിന്റെ തണലിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അബൂലഹബിന്റെ പെണ്ണ് വന്ന് കല്ലുവാരിയിടാൻ നേരം ഹബീബ് ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ടില്ലല്ലോ കാരണം അവൻ 
അവള് തോന്നിവാസിയായത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു മറയിട്ടു കളഞ്ഞതല്ലേ അതുപോലെ തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിജാബ് വീണു പോകും അരുതായ്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹബീബ് മറിഞ്ഞു പോകും സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ മറനീങ്ങി നീങ്ങി രാത്രി കിടക്കുമ്പോ തൊയ്ബാപ്പോലാം എന്തു രസമാണ് രാത്രിയൊന്ന് കിടക്കാൻ ഹബീബിന്റെ ദൃശ്യമാണ് പകലൊന്ന് നടക്കാൻ എന്ത് രസമാണ് ഹബീബിന്റെ ചര്യയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതം എന്തു രസമാണ് ഹബീബിന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഞെട്ടറ്റ് വീഴണം പറന്ന് പറന്ന് ചെറുകൊടിഞ്ഞ മദീനത്ത് വീണാൽ ബക്കയിൽ ഒരു കബറ് കിട്ടും നടന്നു നടന്ന് കാലൊടിഞ്ഞ മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ വീണാൽ ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു പരിഗണന കിട്ടും പാടി പാടി കുഴഞ്ഞിട്ട് ഹബീബിനെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയാൽ അവിടുത്തെ ശുപാർശ കിട്ടും അതല്ലാതെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവിടുന്നൊരു പത്ത് സ്വലത്ത് ചെല്ലണം സൂറുള്ളാനെ കാണണമെന്ന നീയത്ത് വേണം ആ ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കണമെന്ന ആശ വേണം ആ ഹബീബിലേക്ക് ലയിച്ചു നിൽക്കണം ഉമ്മമാരെ ഉമ്മൊഴിമാറാറുതിയുള്ളാഹു എന്നെ മറന്നു പോയോ മൽത്തഫത്തു യമീനം വലാശിമാല വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഉമ്മൊഴിമാറയാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി കണ്ടില്ലേ ഒരു സഹാബി നെഞ്ചുകൊണ്ട് പരിചയാണ് അമ്പതെടുക്കാൻ കണ്ടില്ലേ വേറൊരു സഹാബി മുതുകുകൊണ്ട് പരിചയാണ് ഹബീബിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കണ്ടില്ലേ തൈഹത്തറുതിയുള്ളാഹു എന്നു ഹബീബിനെ താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഉഹരുമലയുടെ ചാരത്ത് കയറാൻ മോനെ റസൂലുള്ളാനോടുള്ള പ്രണയമല്ലാതെ ഈ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു പ്രമേയോ ഇല്ല ഹബീബിന്റെ രോമമെടുക്കാൻ എന്റെ കൈക്കൽ ഹൃദയില്ല ഹബീബിന്റെ മദീനയിലെ മണ്ണ് തൊടാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല മാലിക്കി മാമ ചെരുപ്പിടാത്ത മണ്ണെന്റെ കണ്ണിൽ വെക്കാൻ എനിക്ക് അർഹതയുണ്ടോ റസൂറുള്ളാന്റെ രോമത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരെ കൽപുകൊണ്ട് വെറുക്കണം സഹോദര അതം മഹത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് റസൂറുള്ളാനോടുള്ള ഇഷ്ടന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ജീവിതം തന്നെ ഹബീബിനാണ് എന്തായാലും റസൂറുള്ളാനെ പത്രക്കോളങ്ങളിൽ അവഹേളിക്കാൻ വേദിയൊരുക്കുന്ന സനദ്ധാരികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഹബീബിനെ അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ അന്ത്യം ഭയന്നോ ഞങ്ങളെ ആശിത്തീങ്ങളാണ് ആശിത്തീന തവല്ലഹൂഫി ഹുബിഹി റസൂറുള്ളാനെ പ്രണയിച്ചിട്ട് മത്താന്മാരായി മാറിക്കോ അതുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതം റസൂറുള്ളാക്ക് വേണ്ടിയാകണം ഹബീബിന്റെ പേര് പറയുമ്പോ കരഞ്ഞ മഹാനല്ലേ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽതങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ ബോധം കെട്ടവരല്ലേ അവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാർ ഇത്ര പവിത്രമായ പേരാണ് ഒരു സഹാബിയുടെ മകന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ആ മകൻ കുരുത്ത കേട് കാണിച്ചു വേറൊരാൾ വിളിച്ചു എടാന്ന് ചേർത്തിട്ട് ആ പേര് വിളിച്ചു അപ്പൾ തന്നെ മകന്റെ പേര് മാറ്റി റസൂലുള്ളാന്റെ പേരിന്റെ മുമ്പിൽ എടാന്ന് വിളിക്കാൻ എന്റെ മകൻ കാരണമായി കൂടാ ആ സ്നേഹമാണ് മോനെ റസൂലുള്ളാനോട് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഹബീബിന്റെ രോമം ഇവിടെ മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവനും വിദേശത്തുകാരനും പത്രങ്ങളിൽ ചവിട്ടി തേക്കാനും ചാനലുകളിൽ പ്രസ്താവന കൊടുക്കാനും വേദിയൊരുക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ അവസ്ഥ കഷ്ടം തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മദീനത്തേക്കൊരു പത്ത് സ്വലത്ത് ചെല്ലണം ഹബീബിനെ കാണാൻ ഈ മജിലിസ് കാരണമാകണം അള്ളാഹു തൊഫീർട്ടെ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബിനെ കാണണം മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിന്തായി മൻ അബദാ 
على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لمن نلوذ به سبا ان الريم المؤمنين ചെറുപ്പക്കാരെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാര കലാവല്ലേ പരമാവധി സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണേ കളവ് പറയല്ലേ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല വഞ്ചന ചെയ്യല്ലേ വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും അനാവശ്യങ്ങളിൽ ഇടപെടല്ലേ വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകല്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ ന്യൂനതകളെ തേടി നടക്കല്ലേ അനാവശ്യ കാഴ്ചകൾ കാണല്ലേ തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണേ എപ്പോഴാണ് മരണം വരിക എന്നറിയില്ല ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തിനവിധങ്ങളിലെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമൊന്ന് കാണണ്ടേ മോനേ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട് തങ്ങള് നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളവിടുത്തെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയാണ് എന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മരണം നൽകണേ റഹ്മാനെ പറയാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമായതിൽ പിന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ല എത്ര ഭാഗ്യമുള്ള സ്വഹാബിയാണ് എത്ര സൗഭാഗ്യവാനായ സ്വഹാബിയാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തല്ല നാളോടി ചെല്ലുമ്പോൾ പരലോകത്ത് നമുക്ക് മുത്തുനബിധങ്ങളിലെ അടുക്കലെ കോടി ചെല്ലാനുള്ള ഒരു അനുമതി വേണം എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ഒരു മോശത്തരത്തിലും വീണു പോവല്ലേ ഒരനാവശ്യത്തിലും പെട്ടു പോവല്ലേ നിസ്കാരം കലാക്കല്ലേ ഉർആാൻ പാരായണം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണേ മക്കളെ നല്ല പോലെ ദീനിന്റെ വഴിയിൽ പഠിപ്പിക്കണേ ഭർത്താക്കന്മാരുമായി നല്ല ജീവിതം നയിക്കണേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങളിൽ നല്ലവർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് നല്ലവരാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നല്ലവരാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമാണോ പറയാനുള്ളത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നല്ലവരാണ് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നല്ല ആളാണ് വീട്ടിൽ മോശമായ ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റപ്പിന്റെ അടുക്കൽ വില കുറവാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നല്ലതാണോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ നല്ലവരാണ് എന്റെ ഭാര്യമാരെന്നെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് പറയൂല ഞാൻ എന്റെ വീട്ടുകാരോട് നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് നല്ലവരായി ജീവിക്കണം എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ അതേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് ഇതാ മാത്തിൻ ഒരു ഭാര്യ ഒരു സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ടു ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഭർത്താവിന് പൊരുത്തമാണ് വിരോധമില്ല ദേഷ്യമില്ല ആ നിലക്കാണൊരു പെണ്ണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദഹലത്തിൽ ജന്ന അവള് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നതു തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ വീട് നല്ലതുപോലെ പരിപാലിച്ചു മക്കളെ നല്ലതുപോലെ പരിചരിച്ചു ഭർത്താവിനെ വേണ്ടപോലെ അനുസരിച്ചു 
ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്ത് സൂക്ഷ്മതയോടെ വിനിയോഗിച്ചു അങ്ങനെ നല്ല ചിട്ടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസമരം ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാരെ പോലെയുള്ള പദവി ആ സ്ത്രീക്കുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ മതങ്ങൾ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ വാപ്പയില്ല വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും സ്ഥാനം ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഏറ്റെടുത്തത് അതാണ് പിന്നീട് മുത്തുനബി തങ്ങളെ നോക്കിയത് ഹലീമ ബിറുദിയുള്ളാഹു എന്നയാണ് അന്ന് താരാട്ടുപാടി വളർത്തിയത് ബീവി എന്നവരാണ് പിന്നെ മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് മക്കത്ത് വസ്ത്രമല കൊടുത്തതും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഹിതമത്ത് ചെയ്തതും അലിയറുദിയുള്ളാഹുവിന്റെ ഉമ്മയായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മൂത്താപ്പയുടെ ഭാര്യയായ മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബിന്ദ് അസദ് എന്നവരാണ് പിന്നീടിടയിൽ മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്തത് സുവൈബത്തുൽ അസ്ലമിയെന്ന മഹതിയാണ് മുത്തുനബി തങ്ങൾ അപവാഹിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ വിയോഗത്തിന് സാക്ഷിയായി ആ സമയത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് മഹതിയായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഹാദിമത്താണ് പിന്നെ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായത് മഹതിയായ ഹദീജ ബിറുദിയുള്ളാഹു എന്നെയാണ് ഹദീജ ബിറുദിയുള്ളാഹു എന്ന വഫാത്തായപ്പോൾ തങ്ങളെ സങ്കടം പറഞ്ഞിരുന്നതാരോടാണ് ഹദീജ ബിറുദിയുള്ളാഹു എന്നയുടെ സ്ഥാനമേതാണ് ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റെ ഗൗരവത്താൽ മുത്തുനബി തങ്ങൾ പൊതപ്പെട്ട് കിടക്കാൻ ഓടി വന്നത് ഹദീജ ബിറുദിയുള്ളാഹു എന്നെ എന്ന മഹതിയുടെ അടുക്കലേക്കാണ് പിന്നെ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ സങ്കടം കേട്ടത് ഫാത്തിമ ബിറുദിയുള്ളാഹു എന്നെയാണ് പിന്നെ മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയതിൽ അതാ ഫാത്തിമ ബീവിയേക്കാൾ രണ്ടു വയസ്സ് ചെറുപ്പമുള്ള ഐശ്വറുദിയുള്ളാഹു എന്നെയാണ് മുത്തുനബി തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് ഒരു മഹതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നാണ് ഒരു മഹാന്റെ മടിത്തട്ടിലല്ല മഹതിയായ ഐശബിറുദിയുള്ളാഹു എന്നയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നാണ് ആ മഹതിയുടെ ഉമിനീരാണ് നബിതങ്ങളുടെ വായിലേക്ക് എന്ന അവസാനത്തെ നനവ് അഥവാ മിസ്വാക്ക് നനച്ചു കൊടുത്ത നനവ് ആ ഈശ്വറുദിയുള്ളാഹു എന്നയുടെ ഉമിനീരിന്റെ നനവാണ് അവസാനം നബിതങ്ങൾ വസീയത്ത് ചെയ്തത് സ്ത്രീകളെ നല്ല പോലെ നോക്കണേ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നബിതങ്ങൾക്ക് വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് ആണുങ്ങൾ നിങ്ങളെ തല്ലരുതെന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലയോ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായോ അമിതാവശ്യമായോ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് മാതൃകാപരമായി കാണിച്ചു തന്ന റസൂലുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മക്കളെ എങ്ങനെ പോറ്റണമെന്ന് കാണിച്ചു തന്ന ാണ് മക്കളെ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച നബിയാണ് മോളോട് പറഞ്ഞ മോളെ മോൾ ഇവിടുത്തെ ആഭരണം ഇടുന്നത് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല മോള് സ്വർഗത്തിലെ റാണിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീവിയോട് സംഭാഷണം നടത്തിയത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ആൺമക്കളെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന പേരമക്കളായ ഹസനൈനി നാളെ സ്വർഗത്തിലെ യുവാക്കൾ നേതാക്കളാണ് തങ്ങളുടെ നേരെ മകൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന മരുമകൻ അതാഹാൽമിന്റെ കവാടമാണ് അലിയുൻ ബാബു അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ച റസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തോടുള്ള മഹബത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ നിറച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് തവണ മദീനയിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം അള്ളാ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് കഴിയണം അന്യപുരുഷന്മാരുമായി ഇടകലരാൻ പാടില്ല
അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണം പരമാവധി സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലണം തക്കവയോടെ ജീവിക്കണേ എല്ലാരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണല്ലോ ഹബീബായ മതങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ മുഹറത്തിലെ പതിനൊന്നാ രാവിൽ ദ്വായ്ക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ള രാത്രിയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എല്ലാവരും ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്റെ പ്രസംഗത്തെക്കാൾ വലുത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ദ്വ ആണ് ഇവിടെ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകളാണ് വിക്രുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സദസ്സിനോട് വിനയത്തോടെ പറയട്ടെ പരമാവധി സ്വലാത്തു ചെല്ലണം കേട്ടോ സ്വലാത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ ായതങ്ങളിലെ കടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം ഇക്കസാറുസ്വലാത്തിയാലിയുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചെല്ലലാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കലാക്കല്ലേ ഹറാമായ കാഴ്ചകളുടെ പിന്നിൽ പോകല്ലേ വൃത്തികെട്ട പാട്ടുകൾ കേട്ടു നടക്കല്ലേ ഒല്ലി സ്വലാത്തു ചെല്ലി ഹബീബിലേക്ക് അടുക്കും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ മതങ്ങളെ വേണ്ട വിധം തിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം അള്ളാ മദീനയുടെ ബോർഡറിലേക്ക് സ്വലാത്ത് ദായിമാക്കുന്ന ഒരാള് ചെന്നാൽ മലക്കുകൾ ചെന്ന് മലക്കുകളെ അയക്കും എന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ആളാണ് വരുന്നത് അയാളെ സ്വീകരിക്കണേ വാഹനത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് മുസാഫത്ത് ചെയ്യണം അതാ നടന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആലിംഗനം ചെയ്യണേ മദീനയിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഹബീബായ മതങ്ങൾ മലക്കുകളെ അയക്കുന്നതാണ് അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്തു സ്വീകരിക്കാൻ മുസാഫഹ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ മദീനയുടെ ബോർഡറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ മകൻ അബൂബക്കർ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അബൂബക്കറിന് അബ്ദുൾ റഹ്മാനന്റെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആധാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അറിയുന്ന നേതാവാണ് ഹബീബായ തങ്ങള് പ്രൗഢിയോടെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുകയാണ് ലോകത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലൈവായി മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ കാണാൻ വേണമെങ്കിൽ പ്രജകളെ കാണാൻ ആധുനിക സംവിധാനമുണ്ടെങ്കിൽ ആകാശഭൂമികളായ ആകാശഭൂമികളുടെ അധിപനായ അള്ളാഹുവിന് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും കാരുണ്യമായ പുണ്യപ്രവാചകർക്ക് ഒരു സംവിധാനം കൊടുക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല അതെങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിച്ച് ബേജാറാകേണ്ടതില്ല നമ്മളെ മുഴുവനും അറിയുന്നുണ്ട് ഹബീബ് റസൂറുള്ള 
സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ മജിലിസിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത കാരണത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൽബ് ഹബീബായങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് ജീവിതകാലത്ത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് മദീനത്തെത്തണം എത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുവാചകത്തിലെത്തിയിട്ട് സലാം പറയുമ്പോ മഹാനരായ അബ്ദുള്ളാഹിബിനെത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അടുക്കളേക്ക് വന്നതാണ് മഹബത്ത് കൊണ്ട് വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മക്കളാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അലവിയൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് വന്ന അനി അനുയായികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മഹാനവറുകൾ ചൊല്ലി ചൊല്ലി വന്ന ബൈത്ത് ഇന്നും മുത്തുനബിതങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ഹുജറത്തു ഷെരീഫ അവിടുന്ന് കിടക്കുന്ന തിരുഭവനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നേതാവാണ് അവരൊക്കെ മദീനയിലേക്ക് പോയത് നമ്മളെ പോലെ ചാടിക്കേറി എന്ന് പോയതല്ല കൽബ് കൊണ്ട് ഹബീബിലേക്ക് ചേർന്ന് പോയവരാണ് അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കൽബ് ഹബീബിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് തവണ ഞങ്ങൾക്ക് മദീനയിലെത്തണം ഒരുപാട് തവണ ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണം അവസാന തവണയെങ്കിലും മദീനയിലെത്തുമ്പോ സലാം പറയുന്ന നേരത്ത് അവിടുന്ന് സലാം മടക്കുന്നതൊന്ന് കേൾക്കണം അതിനുള്ള ഒരു മഹബത്തും ഒരു കുറുബും ഒരു വിസാലും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മജിൽസുകളും ഇജാബത്ത് നൽകണം അല്ലോ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഹബീബായ മുത്തു റസൂറുള്ള സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്വലാത്തിയിലിട്ട് ദ്വാഴ ചെയ്യാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇമാം അഹമ്മദ് തങ്ങൾ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അബ്ദുള്ളാഹിബിനങ്ങൾ നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമനങ്ങൾ പത്ത് ദിർഹമുമായി രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയതാണ് നേരെ ഒരു തുന്നൽകാരന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു നാല് ദിർഹമിനൊരു കമീസ് വാങ്ങിയിട്ട് ശരീരത്തണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഉടനെ ഒരൻസ്വാരിയായ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ പുതുതായി വാങ്ങി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമീസ് എനിക്ക് തരുമോ കസാഖല്ലാഹു മിൻ സിയാബിൽ ജന്ന അല്ലാഹു സ്വർഗീയ വസ്ത്രം തങ്ങൾ കണിച്ചു തരട്ടെ ആരോടാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുത്തുനിവിധങ്ങളോട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയാണ് തങ്ങൾക്കല്ല സ്വർഗത്തിലെ കുപ്പായം തരട്ടെ ണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുപ്പായം എനിക്ക് തരുമോ മോനെ ഞാനല്ലേ സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് എനിക്കെന്തിനാണ് നിന്റെ കുപ്പായം എന്ന് തിരുണവി തങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല അവിടുന്ന് എപ്പോഴും വിനയമാണ് അവിടുന്ന് എപ്പോഴും ഔദാര്യമാണ് അവിടുന്ന് എപ്പോഴും താഴ്മയാണ് 
ओके जूदो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा उड़ने अद कुे स्वर्गम तुरुदाय नी तर चिंतम विनय आय मोर नड़ी वन अड़पाय नृहम वांगी चोद मुत्नबिध तेर अलगेदी राष्ट्रीय साम्राज्य साम्राज्य नायक जीवितम संगड़ेवा मुटतुदूल अणर्तानी या मड़कू अ 
തങ്ങളുടെ ദ്വാണല്ലോ സലാം ഇനിയും ആ ദ്വാ കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല മടക്കാതിരുന്നതല്ല മെല്ലെ മടക്കിയതാണ് തങ്ങളുടെ സലാം ദ്വാ ആണ് അതിങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ലഭിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് അതേ വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് തങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ മോളെ അടിക്കല്ലേ എന്ന് പറയാൻ വന്നതാണ് ആരാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുത്തുനബി സ്വല്ലമോഹലീ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരടിമ പെൺകുട്ടിയ അടിക്കരുതേ എന്ന് പറയാൻ അവൾ വേല ചെയ്യുന്ന വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ് വീട്ടുകാരോട് ശിപാർശ ചെയ്യുകയാണ് ഉടനെ ആ വീട്ടുകാർ പറയുന്നു ഓ തങ്ങളെ തങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വന്ന കാരണത്താൽ വളരെ വില പിടിപ്പുള്ള ഈ അടിമയെ കമ്പോളത്തിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് വെറുതെ വന്ന് കയറിയതല്ല അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വില പിടിപ്പുള്ള ഒരു മുതലാണ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ കച്ചവടം ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല ചെറു ചെറു കോട ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് നടന്നു വന്ന കാരണത്താൽ ഇന്ന് മുതൽ അവൾ അടിമയല്ല സ്വതന്ത്രയാക്കിയിരിക്കുന്നു നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോചിപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര വലിയ കാരുണ്യമുള്ള മുത്തു നബിതങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വേദനയിൽ കരയുന്ന നബിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിനോട് അതാവിടുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയട്ടെ നല്ല തക്കവയോടെ ജീവിക്കണേ ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരവും കലാക്കല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളെ കനവിൽ ഒന്ന് കാണണ്ടേ എന്ത് രസമുള്ള നേതാവാണ് മോനെ മദീനത്തൊന്ന് എത്തണ്ടേ മോനെ നാളെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനിബിരങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമൊന്ന് കണ്ട് മരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കതിന് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ ഒരു സഹോദരി ഒരു മോദിനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മത പറയുന്ന മജിലിസുകളിൽ മദീനെ കൊതിച്ച് ഹബീബിനെ ഇഷ്ടം വെച്ച് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അള്ളാ ഓ ജനങ്ങളെ നാളെ പരലോകത്തിൽ എല്ലാരും നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോ ഓടിച്ചെല്ലാനുള്ള നേതാവ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ മാത്രമാണ് തങ്ങള് കൈയൊഴിയൂല തങ്ങള് കൈവിട്ട് കളയൂല അവിടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രതീക്ഷയൊന്നില്ല ഹൗദങ്ങള് കാത്ത് നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തുനബിതങ്ങളാണ് അതാ മീസാനിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മുടെ അമല് തൂക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷഫാത്ത് ചെയ്യാനുള്ള മുത്തുനബിരങ്ങളാണ് സുറാത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ അമ്മാഹും മസല്യം എന്ന് പറയാനുള്ള നേതാവാണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് ഇഷ്ടം വെക്കണമെന്ന് മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാഴ്ചകൾ ഒഴിവാക്കി കേൾവികൾ ഒഴിവാക്കി നടപടികൾ ഒഴിവാക്കി തക്കവയോടെ ജീവിച്ച് നന്നായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ജീവിച്ചാൽ നിത്യം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 മദീനത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ 
ഒരവസരം കിട്ടിയിട്ട് മദീനയുടെ മൈലുകൾ അടുത്തെത്തുന്ന നേരം മൈബി അമ്മിയാലി മിനൽ മദീന മദീനയുടെ മൈലുകൾ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ മലക്കുകൾ ചെന്നിട്ട് പറയും ആരോട് ഹബീബായ മുത്തൊളിലങ്ങളോട് ചെന്നിട്ട് പറയും ഓ നബിയേ കുറ്റ്യാടിയിൽ നിന്ന് സാധാരണ സ്വലാത്തുകളിൽ നിന്ന് അബൂബക്കർ വരുന്നുണ്ട് നാദാപുരത്ത് നിന്ന് സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്ന ഇഷ വരുന്നുണ്ട് അതാ ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നയാള് വരുന്നുണ്ട് നബിയെ എന്ന മലക്കുകൾ ചെന്ന് പറയുമ്പോ മുത്തു നബിതങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ഇവിടെ ഹുജാബുൽ മദീനയുടെ പ്രോട്ടോകോളിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ എന്റെ പ്രതിനിധികളായി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ വരുന്ന ആളെ സ്വീകരിക്കണം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയും എന്റെ പ്രതിനിധികളായി വാഹനത്തിൽ വരുന്നവരെ മുസാഫ ചെയ്ത് മദീനയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കണം നടന്ന് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ നടന്ന് വരുന്നവരെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു വിടുമെന്ന് അയിമ്മ തെഴുതിയിട്ടില്ലേ സ്വലാത്ത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായി സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം ഉമ്മമാരെ ദായിമാക്കണം മക്കളെ കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ കിട്ടുന്ന സമയം മുഴുവനും സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം ദലായുൽ ഹൈറാത്ത് പതിവാക്കുന്ന നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അത് വലിയ പുണ്യപ്പെട്ട സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ പതിവാക്കുന്നവരുണ്ട് വലിയ മഹത്വമുള്ള സലാത്താണ് സലാത്തുന്നാരിയെ പതിവാക്കുന്നവരുണ്ട് വളരെ പവറുള്ള സലാത്താണ് അങ്ങനെ ഏത് സലാത്തായാലും ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പേരിൽ സലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് മദീനയിലേക്ക് ഹബീബിലേക്ക് അടുക്കണേ എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ആ മദീനത്ത് ചെന്ന് സലാം പറയുമ്പോൾ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ സലാം നടക്കുന്നത് അവസാനമെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ